আসসালামু আলাইকুম শিবপ্রিয় দর্শক আপনাদের হোম অফ ফুটবল বিশ্বেশ শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালের প্রধকার প্রথম ম্যাচের প্রথম ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য যে ম্যাচে এই দুটো দল এখন পর্যন্ত তাদের জীবনে মোট নয়বার একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ নেপালের সঙ্গে সেই নয় সাক্ষাতে ছয়বার নেপাল জয়লাভ করছে প্রখান্তরে দুবার ড্র হয়েছে বাংলাদেশ একবার জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে দু সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তিন এক গোলের ব্যবধানে নেপালকে দশরথ স্টেডিয়াম নেপালের মাঠে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো সাফ প্রমিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করে এবং নেপাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পনেরোটি গোল করেছে বাংলাদেশ নেপালের বিরুদ্ধে পাঁচটি গোল করেছে অর্থাৎ গোল ডিফারেন্সে নেপাল এগিয়ে গোল খেলার জয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে তবে সাম্প্রতিককালে যে সিনিয়র দলের পারফরমেন্স সেখানে কিন্তু লাল সবুজের স্বাগতিক বাঘিনীরা এগিয়ে রয়েছে প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে নেপাল দলে যারা মূল একাদশে খেলবেন সেই খেলোয়াড়দের নামের তালিকা আপনাদের জানাচ্ছি সুপ্রিয় স্রোত দর্শক অঞ্জিলা টুম্বা সুব্বা বিমালা সবিকা ঘিমরে বিমলা বিমালা বিকে সমীক্ষা ঘিমরে অমৃতা জয়সি হিরা কুমারী ভুজল রনুকা নাগর কোটে শারু লিম্বু সবিত্রা বন্দারি প্রীতি রায় অঞ্জিলা টুম্বা পো সুবা গোলরক্ষক অমিষা কর্কি এবং দীপা সাই তার মধ্যে জার্সি নাম্বার নয় সবিত্রা বন্দারি ডেঞ্জারম্যান যিনি গোকুলাম কেরালার হয়ে ঘরোয়া ফুটবল ইন্ডিয়ান লিগে খেলে থাকেন চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশটি গোল করার অনন্য রেকর্ড রয়েছে এই গোল খোদার সম্পূর্ণ সাতাশ বছর বয়স্ক স্ট্রাইকারে বাংলাদেশ মূল একাদশে যারা খেলবেন রূপনা চাকমা শিউলি আজিম সামসুন নাহার আফিদা খন্দকার মাসুরা পারভিন মনিকা চাকমা সঞ্জিদ আক্তার মারিয়া মান্ডা শ্রীমতী কৃষ্ণ রানী তোহরা খাতুন এবং দলীয় অধিনায়ক সাবিনা খাতুন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রমিলাদের প্রথম পরিচয় করে দেওয়া এই ফুটবল যিনি মালদ্বীপে খেলেছেন সাবিনা খাতুন এবং কোচ রয়েছেন মোহাম্মদ মাহবুর রহমান লিটু বাংলাদেশের প্রখান্তরে নেপাল দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন অনন্ত রাজ থাপা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের যে ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ আপনারা সরাসরি সম্প্রচার উপভোগ করেন হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ঠ শহীদ ইস্তিফাই মাহমুদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল ফিফা টার ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডলি ম্যাচ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি যে ম্যাচে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যদিও পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে তবে সাম্প্রতিককালের পারফরমেন্স অবশ্যই বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে বর্তমানে ফিফা ওমেন ফুটবল র্যাঙ্কিংয়ে নেপাল একশো এক নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ একশো চল্লিশ র্যাঙ্কিংয়ের পার্থক্য থাকলো সদ্য সমাপ্ত সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে প্রথমবারের মতো সোনার হরিণ ওই সাবিনা খাতুনদের হাতে ধরা দেয় এবং নেপালের দশরথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ তিন এক গোলের ব্যবধানে নেপালের লাখো দর্শকের সামনে তারা ওই জয় তাদের করায়ত্ত করে শেষ পর্যন্ত কাপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য ফিফা টায়ার ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির আর অল্প কিছু কোনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে আজকে ম্যাচ রেফারি যারা রয়েছেন চৌকি ওম ভুটানের রেফারি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি টি সারিন চোরেন এবং রিহ লাং ফোর্থ অফিসিয়াল রয়েছেন কানিকা বর্মান এবং ম্যাচ কমিশনার আনোয়ারুল হক বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যে উভয় দলের খেলোয়াড়া সারিবদ্ধভাবে ম্যাচ অফিসিয়ালদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন লেন্থ অফ পিচে ওই ফিফা ফেয়ার প্লেট যে পতাকা সেই পতাকার সামনে নিয়ে প্রথমেই ফিফা অ্যান্থাম সেই ফিফা অ্যান্থামের সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের খেলোয়াড়া লেন্থ অফ পিচে সবুজ গালি চায় তারা কিন্তু প্রবেশ করবে টার্ফের মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খুদে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ফুটবলাররা ফিফার যে পতাকা রয়েছে ফেয়ার প্লে সে পতাকা নিয়ে তারা মাঠের দিকে যাচ্ছেন এবং ম্যাচ অফিসিয়াল চৌকি ওমের নেতৃত্বে টি সেরিন চোরেন রিহলাং কানিকা বার্মানের সাথে উভয় দলের খেলোয়াড়রা কিন্তু মাঠে প্রবেশ করছেন বাংলাদেশ দল আজকে সবুজ রঙের জার্সি সাদা রঙের শর্টস এবং সাদা রঙের সক্স পরিহত অবস্থা রয়েছে প্রখান্তরে অল রেড নেপাল হিমালয়ের কন্যা নেপাল এবং বঙ্গ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ বাংলাদেশের বাঘিনীরা লেন্থ অফ পিচে একে অপরের সঙ্গে লড়বে প্রথমে নেপাল দলে জাতীয় সঙ্গীত ন্যাশনাল অ্যান্থাম অফ নেপাল
শেষ হলো এবারে স্বাগতিক লাল সবুজের বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ন্যাশনাল অ্যান্থাম অফ বাংলাদেশ নেপাল বাংলাদেশ দলে জাতীয় সঙ্গীত শেষ হলো বাংলাদেশ বর্তমানে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের প্রবিলা ফুটবল দল একশো চল্লিশ নম্বরে অবস্থান করছে দু সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ভালো অবস্থাতে ছিল একশো দশ নম্বরে দু সালে একশো সাতচল্লিশ এবং সেবারের সাব চ্যাম্পিয়নশিপে হওয়ার পরই ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে আবারও তারা এগিয়ে যায় বাংলাদেশ একশো চল্লিশ তবে প্রতিপক্ষ নেপাল অবশ্যই শক্তিশালী নয় ম্যাচে ছয় জয় দুই ড্র এক পরাজয় অর্থাৎ সেই পরাজয়টি একটি কিন্তু দশরথ স্টেডিয়ামে তিন এক গোল কর্দমাক্ত মাঠ ছিল সেদিন বৃষ্টি ভেজা মাঠে বাংলাদেশের এই দাম এই বাঘিনীরা অত্যন্ত বীর দর্পে সেদিন তিন এক গোলে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অরণ্য গৌরব অর্জন করেছিল উভয় দলের খেলোয়াড়দের সারিবদ্ধভাবে যেভাবে দাঁড়িয়েছে ফটো সেশন স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার প্রাণন্ত চেষ্টা বাংলাদেশ দল সুপ্রিয় দর্শক প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলে নেপালের সঙ্গে দু সালে সে ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল শূন্য এক গোলে অর্থাৎ প্রথম সাক্ষাতেই পরাজয় দিয়ে শুরু হয়েছিল নেপালের বিরুদ্ধে যেই নেপালের সঙ্গে এবারে ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির দুটো ম্যাচে সিরিজ হবে আজকে সেই দুই ম্যাচে সিরিজের প্রথম ম্যাচ লেন্থ অফ পিচে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হোব ফুটবল বিশ্বেশ্বর সই সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে লাল অল রেড রয়েছে নেপাল আজকে ম্যাচ অফিসিয়াল যারা রয়েছেন চকি ওম ট্রিসেরিন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি রোহলাং রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি কানিকা ভার্মান তিনি ফোর্থ অফিস এবং আনোয়ারুল হক ম্যাচ কমিশনার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে এবং কমিউনিটি বক্স এই মুহূর্তে আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আপনাদের সঙ্গে প্রক্ষান্তরে নেপাল তাদের প্রথম সাক্ষাতে হংকংয়ের বিরুদ্ধে শূন্য এক গোলে পরাজিত হয়েছিল উনিশশো সালে অর্থাৎ প্রমিলা ফুটবলে যদি ইতিহাস বলি সেই ইতিহাসে কিন্তু এগিয়ে রয়েছে নেপাল সিনিয়র বাংলাদেশ থেকে অনেক আগে থেকে তাদের প্রমিলা ফুটবল শুরু হয়েছে বাংলাদেশ হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আজকে দক্ষিণ এশিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রমিলা ফুটবল দলের নাম কিন্তু লাল সবুজের বাংলাদেশ সদ্য বর্তমান সাব চ্যাম্পিয়নও বাংলাদেশ আজকের ম্যাচ আমরা জান আপনারা সকলে জানেন যে মালয়েশিয়ার মতো দলকেও কিন্তু এই হোম অফ ফুটবলে ছয় এক গোলে বাংলাদেশ পরাজিত করেছিল এবং হারের প্রথম হারের মধুর প্রতিশোধ সেবার নিতে সক্ষম হয়েছিল যদিও পরের ম্যাচটি ড্র হয়েছিল বাংলাদেশ দলের রুকমা চাকমা গোল বারের এক অতন্দ্র প্রহরী অল ইয়েলো জার্সি রয়েছে তার গায়ে ইয়েলো জার্সি ইয়েলো শর্টস ইয়েলো শক্স পরিত অবস্থা রয়েছে বাংলাদেশ দলের আজকে যে বাংলাদেশ চার চার দুই ফরমেশনে খেলছে কিক অফের মধ্য দিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেল লেন্থ অফ পিচে এই মুহূর্তে বল পেছেন প্রতিপক্ষ দলে হীরা কুমারি হীরা কুমারী গেছেন রক্ষণভাগে শামিক শাহ ঘিমরে রক্ষণভাগে শামিক শাহ ঘিমরে চারজন সবচেয়ে ডেঞ্জার ম্যান যাকে বলছি আমরা জার্সি নাম্বার নয় সবিত্রা ভান্ডারি ডেঞ্জার ম্যান যিনি গোকুলাম কেরালার হয়ে ঘরোয়া ফুটবল ইন্ডিয়ান লিগে খেলে থাকেন যার ওই আন্তর্জাতিক চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশ গোল করার অনন্য রেকর্ড রয়েছে সেই বল পেছেন মাঝ মাঠে সবু লিম্বু জার্সি নাম্বার আট সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সবিনা খাতুন সাতক্রীড়ার মেয়ে ডান প্রান্ত থেকে সঞ্জিদা একজন কুশলী ফুটবল শিল্পী বাংলাদেশের বল রাখতে পারেনি বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকোলে অ্যাটাকিং থার্ডে ডান প্রান্তে এই বলতে থ্রোইন হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন ওয়ান মিনিট অন ক্লক 
এখন পর্যন্ত কোন দল গোল করতে পারেনি বাংলাদেশ নীল নেপাল নীল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে আক্রমণে বাংলাদেশ জটলা হেড হলো এখনো কন্ট্রোলে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেনি রক্ষণ ভাগের শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন সামিকশা ঘিমড়ে জার্সি নাম্বার চাইস চার সেন্টার ডিফেন্স সামিকশা ঘিমড়ে বাংলাদেশের সঞ্জিদা ডান প্রান্ত থেকে ক্রস কিন্তু এখন পর্যন্ত ইন্টারসেপ্ট হয়েছে তার আগে অবশ্য বলটি চলে যায় মাঠের বাইরে সংগত কাউরি কর্নার কিকের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ প্রথম কর্নার কিক লাভ করেছে এক মিনিট তেইশ সেকেন্ডের মাথায় কর্নার কিক লাভ করেছেন এবং কর্নার কিক করার জন্য বাংলাদেশ দলের মনিকা চাকমা মধ্য মাঠের এক অতন্দ্র প্রহরী জার্সি নাম্বার ছয় ডাপা ডান পা বাঁপা দুপায়ে কিন্তু সমান তালে অসাধারণ ফুটবল নৈপুণ্য তুমি লেনথ অফ পিচে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে পৌঁছাতে বা স্টেজে দেখাতে সক্ষম মনিকা বাঁপায় সুন্দর করে প্রাণী বক্সে গোলরক্ষক ফেস্ট করলেন সেখান থেকে কিক বাংলাদেশ দলের এখনও আক্রমণে মারিয়া মান্ডা প্রাণী বক্সের মধ্যে দূর থেকে সাবিনা খাতুনের লক্ষ্যভ্রষ্ট দুর্বল শট তার আগে অবশ্য ম্যাচ অফিসিয়াল বাসি বাজিয়েছিলেন এবং বাসি বাসি বাজিয়েছিলেন এবং ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন গোলরক্ষক বল বসিয়েছেন নেপাল দল জার্সি নাম্বার পাঁচ নেপাল দলের অমৃতা জয়সিস তিনি বল বসিয়ে ডান প্রান্তে বল দিয়েছিলেন এক রাইট উইং ব্যাক সেখান থেকে আবার আউট অফ রাইট মিড ফিল্ড ডান প্রান্ত থেকে ছোটার চেষ্টা বাংলাদেশের পেনাল্টি পেন্টেশন পাঁচ কিন্তু রক্ষণ ভাগে কি অসাধারণ দক্ষতা দিয়ে মাসুরা পারভিন স্লাইড করে বলকে প্রতিত করলেন এখন বাংলাদেশের কন্ট্রোলে ইন্টারসেপ্ট করার চেষ্টা দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বল দখলের চেষ্টা রেনুকা নাগার কোর্টে সেখান থেকে বাংলাদেশ পেন্টেশন পাঁচ বা প্রান্ত থেকে কিন্তু না রক্ষণ ভাগের সমীক্ষা ঘিমড়ে স্লাইড করলেন বলের উপরে বল চলে গেল পার্শ্বরেখার বাইরে সেখান থেকে থ্রোইন বাংলাদেশের হুলো কোলে বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য উঁচু করে লম্বা করে থ্রো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন ওখানে বিমালা বিকে রাইটিং ব্যাক নেপালের বিমালা বিকে জার্সি নাম্বার তিন তিনি ক্লিয়ার করলেন এবং থ্রো নেপালের হুলো কোলে এই মুহূর্তে অবশ্য বাংলাদেশ চার চার দুই ফর্মেশনে খেলছে প্রকান্তরের নেপালও চার চার দুই ফর্মেশনে খেলছেন উভয় দলের এটি দশম ম্যাচ দশম সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক ফুটবলে এবং লম্বা করে উঁচু করে বাংলাদেশের সীমানায় মাসুরা ক্লিয়ার করলেন সেখান থেকে মনিকা চাকমা উঁচু করে সামনে বাড়িয়েছেন ফাউল হয়ে যাবে বাংলাদেশ দলে তহুরা খাতুনকে পিছন থেকে কিন্তু রেফারি কিন্তু ফাউল দেননি তহুরা খাতুন একজন গোল ক্ষুদা সম্পন্ন আক্রমণ ভাগের কুশলী অর্থাৎ সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার যদি বলি ভুল করব না আন্ডার ফোর্টিন আন্ডার টুয়েলভ আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার নাইনটিন প্রত্যেকটি এজ গ্রুপ ফুটবলে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন অসংখ্য গোল করেছেন লাল সবুজের ওই পতাকা কচিত জার্সি গায়ে বাংলাদেশ মানুষের জন্য অনেকগুলো সাফল্যে রূপকার কিন্তু এই তোহরা খাতুন জার্সি নাম্বার দশ আবারও হেড হলো রক্ষণ ভাগে বিমালা বিকে হেড করে বল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্বরেখার বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশের রুকুলে প্রথম থেকে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে খেলার চেষ্টা আমি বারবার প্রথম থেকে বলেছি সে প্রদর্শক যদিও নেপাল পরিসংখ্যানের বিবেচনায় এগিয়ে রয়েছেন ফ্রি ফায়ার র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে রয়েছেন তবে সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে নিঃসন্দেহে লাল সবুজের বাঘিনীরা কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন প্রতিপক্ষ নেপালের প্রতি গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বাবো সুবা লম্বা করে পান কিক করলেন ওখানে ডেঞ্জার ম্যান যাকে বলছি বারবার সাবিত্রা ভান্ডারি ডেঞ্জার ম্যান সেই সাবিত্রাকে কোনো অবস্থাতে সুযোগ দেওয়া যাবে না ওই অ্যাটাকিং থার্ডে পেনাল্টি বক্সের ঠিক সামনে থেকে কোনো অবস্থাতে সুযোগ বা শুট নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না বারবার বলছি যে ইন্ডিয়ান লিগে গোকুলাম কেরালার হয়ে তিনি খেলে থাকেন এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশ গোল করার অসাধারণ অনন্য রেকর্ড রয়েছে তার তোহরা খাতুন তার কন্ট্রোলে বল অন দ্য ইয়ারে ধরে এখন কাকে দেবেন শেষ পর্যন্ত একেবারে আউট অফ রাইট মিটপ্রেস সঞ্জিদা ডান পায়ের এক কুশলী শিল্পী আও এবং তার এখন সঞ্জিদার কন্ট্রোলে শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল করতে পারলেন না তার পথে বাধা দিলেন প্রতিপক্ষ দলের দীপা শাহী জার্সি নাম্বার তেইশ বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারোরে গোল কিক নেপালের উড়ো কোলে আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বাবো সুবা তিনি বসিয়েছেন অল হোয়াইট তো সাদা রঙের জার্সি সাদা রঙের শক সাদা রঙের শক্স পরিহত অবস্থায় রয়েছেন ওখানে দিয়েছেন অমৃতা জয়সিস সেন্টার ডিফেন্স সামনে বাড়ালেন ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশের পক্ষে হেড হলো কিন্তু সঞ্জিদা সঞ্জিদা কাকে দিলেন সতীত্ব কোনো খেলোয়াড় নেই হীরা কুমারি শেষ পর্যন্ত বল পেয়েছে রেনুকা সামনে বাড়ালেন বাংলাদেশ দলে সেন্টার ডিফেন্স মাসুরা ক্লিয়ার করলেন মাসুরা 
এখনো অন ইয়ারে বল বল দখলের চেষ্টা সঞ্জিদার সঙ্গে প্রতিপক্ষ দলের হীরা কুমারী শেষ পর্যন্ত বল পেয়েছেন ওখানে মনিকা চাকমা ক্লিয়ার মনিকা চাকমা সেখান থেকে বল প্রতিপক্ষ দলে দীপা শাহি আবারও ক্লিয়ার হলো বল চলে যায় শেষ পর্যন্ত মাঠের বাইরে বাংলাদেশ দলের অনুকূলে থ্রোইন শিউলি আজিম রাইটুইং ব্যাক ওভারলেপিং করার এক অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে কিন্তু এই রাইটুইং ব্যাক শিউলি আজিম জার্সি নাম্বার দুই লাল সবুজের জার্সি গায়ে তোহরার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন অত্যন্ত কুশুলি খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত হিল দিয়ে হিল দিয়ে ক্লিয়ার করলেন হীরা কুমারী ভুজাল সাতাশ বছর বয়স্ক আন্তর্জাতিক ফুটবলে পঁচিশ ম্যাচে একটি গোল রয়েছে নেপালের এপিএফ ঘরোয়া ফুটবল এপিএফ ক্লাবের হয়ে খেলে থাকেন বলপে শিউলি আজিম তার আগে অফসাইড অফসাইড ইন ডোয়ারিক ফ্রি কিক শিউলি আজিমের প্রায় বল ছোট্ট করে দিয়েছেন সঞ্জিদা সঞ্জিদা অনেকটা প্রতিপক্ষের ওই গোল লাইন থেকে বলটি কন্ট্রোল করার জন্য এখানে ইন ডোয়ারিক ফ্রি কিক প্রতিপক্ষ দলে হিউরা কুমারি বল পেয়েছেন জার্সি নাম্বার ছয় লেফটিং ব্যাক উঁচু করে সামনে বাড়ালেন হেড হলো বাংলাদেশ দলের মেসুরা প্রভীণ জার্সি নাম্বার পাঁচ রক্ষণ ভাগের এক কুশলী ফুটবলার অতন্দ্র প্রহরী তিনি বাংলাদেশ চার চার দুই কিছুটা হাই প্রেসিং ফুটবল এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে প্রতিপক্ষ দলের বল এই মুহূর্তে অবশ্য হীরা কুমারী কিন্তু না তহুরা যথেষ্ট সতেজ রয়েছে আজকে তিনি প্রতিপক্ষ দল নেপালের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে কিন্তু ওই অ্যাট্যাকিং থার্ড মিডিল থার্ডে তিনি অত্যন্ত ছোটাছুটি করার মধ্য দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে প্রতিপক্ষের আক্রমণগুলো নস্যাৎ করে দিচ্ছেন এবং প্রেশার ক্রিয়েট করছেন তিনি তার ওই উজ্জ্বল ছোটাছুটি বা অত্যন্ত সপ্রতিভ মনে হচ্ছে মাঠে তাকে তোহরা খাতুন বল বাংলাদেশ দলের হাপে বল ওখানে দিলেন শেষ পর্যন্ত সবিত্রা ভান্ডারি একেবারে সাইড চেঞ্জ করে ডান প্রান্তে সাবু লিম্বু সাবু লিম্বু ব্যাক পাস করেছেন ব্যাক পাস করলেন শেষ পর্যন্ত বিমাল আভিকে বিমাল আভিকে রাখতে পারেননি বাংলাদেশ দলের মরিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা থেকে লেফটিং ব্যাক লেফটিং ব্যাক বাংলাদেশের শামসুন নাহার আবারও আবার ইন্টারসেপ্ট হলো এই মুহূর্তে অবশ্য না রাখতে পারলেন না বাংলাদেশ দলের কন্ট্রোলে বল পেয়েছেন ওখানে মনিকা চাকমা সেখান থেকে ছোট্ট করে শিউলি আজিম রাইটিং ব্যাক নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান বল পেয়েছেন আফিদা খন্দকার গোলডককে দিয়েছিলেন রূপনা চাকমা চলন্ত বলে উঁচু করে মারার প্রচেষ্টা কিন্তু বলের একেবারে নিচে ইনার ইনস্টেপ থেকে লোয়ারে বলটি রাউন্ড করায় কিছুটা ইয়ারে ব্যাক সুইং করে নিজের দিকে ব্যাকফায়ার করেছিল সেখান থেকে অবশ্য প্রতিপক্ষ দলের যে খেলোয়াড় দীপা শাহী কন্ট্রোল করতে পারলে না বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত করে গোল কিক বাংলাদেশের রুকুলে রুকমা চাকমা পেনাল্টি ওখানে গোল এরিয়া থেকে নিজে কিক করলেন নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ দল রেনুকা নাগার কোর্টে হেড করেছেন জার্সি নাম্বার সাত মধ্য মাঠে তার কন্ট্রোলে বল তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা তোহরা সেখান থেকে সামনে বাড়িয়েছেন কিন্তু না दृष्टिकोण लजर संगे कि फाउल निर्देश दिए पे मशूरा स्कोर कर लिवली आजीम সামনে বাড়ালেন মনিকা চাকমা সেন্ট্রাল ডিফেন্স সেন্ট্রাল মিডফিল্ড সেখান থেকে শিউলি আজিম পেন্টেশন পাস খুব ভারী সুন্দর পাস ছিল তহুরা তেহুরা প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সেখানেই কিন্তু টাইম পেয়ে গেলেন প্রতিপক্ষ দলের ওই শামিক শাহ ঘিমরে তিনি ক্লিয়ার করলেন জার্সি নাম্বার চার শিউলি আজিম সেখান থেকে বল অনন্ত নয় ওখানে দীপা শাহী দীপা শাহী শেষ পর্যন্ত সঞ্জিদার পায়ে লেগে বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত করে গোল কিক প্রতিপক্ষ সফরকারী নেপালের রুকুলে ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ঠ শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচটি প্রথম ম্যাচ দুই ম্যাচে সিরিজ রয়েছে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরে জাতীয় দল ওই সাব চ্যাম্পিয়নশিপের পরে কিছুটা অনুপস্থিত আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের একটি অত্যন্ত দূর দৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত ছিল এই টুর্নামেন্টে এই সিরিজের আয়োজন মধ্য মাঠে রেণুকা নাগার কোর্টে ব্যাকপাস করলেন উদ্দেশ্য হীরা কুমারী ভুজাল হীরা কুমারী দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মারিয়া মান্ডা কন্ট্রোল করতে পারলেন না শিউরি আজিম না সঞ্জিদাও চেষ্টা করেছিলেন কেউ রাখতে পারলেন না বল চলে যায় মাঠের বাইরে টাচ লাইনের বাইরে দীপা শাহি রয়েছেন ওখানে দীপা শাহি শেষ পর্যন্ত হীরা কুমারী তিনি করবেন থ্রো ইনটি হীরা কুমারী সামনে বাড়িয়েছেন বাংলাদেশ দলে মারিয়া মান্ডা এক মারিয়া মান্ডার চেষ্টা করছেন শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলেন না সাবু লিম্বু সামনে পাঠালেন সতীর্থ খেলোয়াড় নেই এখনও 
সে নেপালের কন্ট্রোলে বল রয়েছে মাছ ওখানে ভারি সুন্দর করে সুন্দর করে জার্সি নাম্বার উনিশ আমি সরকার কি আমি সরকার কি বল দিয়েছেন রেণুকা নাগার কোর্টে সেখান থেকে ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য বিমালা বিকে ব্যাক পাস সেন্টার ডিফেন্স কিছুটা পুল করার চেষ্টা বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা ডিফেন্সিভ কনসেন্ট্রেশন বৃদ্ধি করায় কিছুটা একেবারে নিচে বল টেনে নতুন করে নতুন করে পরিকল্পিত আক্রমণ সানানোর প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করছি অলরেড হিমালয়ের কন্যা নেপালের ওই ওমেন ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল পেয়েছেন ডেঞ্জারম্যান সাবিত্রা ভান্ডারি সেই সাবিত্রা ভান্ডারি এখন नेपाल नील दीपा शही হীরা কুমারী ভিজেল লম্বা করে শার্ট মাসুরা ক্লিয়ার করলেন বলের পেছনে রয়েছেন সঞ্জিদা আউট রাইট মিডফিল্ড উইংয়ে খেলে থাকেন যখন বিপিতে বাংলাদেশ ফুটবল দল থাকে সেই মুহূর্তে কিন্তু এই সঞ্জিদা অসাধারণ এক কুশলী ফুটবল শিল্পী বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবল দলে তিনি কিন্তু বল নিয়ে ওই ওই ঠিক টাচ লাইন দিয়ে ড্রিবলগুলো করে থাকেন এবং তার পায়ে যথেষ্ট কাজ রয়েছে এবং তার পায়ের কাজের ভেলকিতে পরাস্ত করে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে ওই সঞ্জিদা ডান প্রান্ত থেকে কখনো গোলপোস্টের দিকে প্রবেশ করেন কখনো ডান পায়ে ক্রস করেন এবং প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদেরকে একটা বিব্রতকর পজিশনে ফেলে দেন এবং গোলের যে সুযোগগুলো তৈরি করে দেন সেখান থেকে বাংলাদেশের ওই কৃষ্ণা রানীরা গোল করে বাংলাদেশকে অন্তত লিড এনে দেয় বা জয় উপহার দেয় লাল সবুজের দলকে মাহু রহমান লিটু বাংলাদেশ দলের বর্তমান মূল হেড কোচ তিনি সাবেক ফুটবলার কি অসাধারণ দক্ষতা মোহাম্মদ মাহু রহমান লিটু তিনি দীর্ঘদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ছিলেন এবং গোলাম রাব্বানী ছোটন বাংলাদেশ জাতীয় দল থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে মোহাম্মদ মাহমু রহমান লিটু তার দায়িত্ব নিয়েছেন এই প্রমিলা ফুটবল দলের পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ নেপাল দলের কোচে দায়িত্ব পালন করছেন অন্ত অনন্ত রাজ থাপা বল পেয়েছেন রেণুকর নগর কোর্টে স্কোয়ার করলেন ছোট্ট করে ডান প্রান্তে বিমালা বিকে রাইটিং ব্যাক দুরপাল্লা থেকে ওখানে হাই ড্রাইভ কিক ছিল মরিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা ঠিক নিজেকে প্রয়োজন মালিক মাফিক তিনি কিন্তু মেলে ধরতে পারছেন না ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ম্যাচ অফিসার ড্রপ দিবেন কেন ড্রপ বল দিলেন সেটিও আমরা দূর থেকে বোঝা কিছুটা মুশকিল তবে বাংলাদেশের পক্ষে ফাউল যাওয়ার কথা ছিল বল আসতে করে রেণুকা বল ব্যাক পাস করে হীরা কুমারি হীরা কুমারি পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফেলেছেন কিন্তু না ভারি সুন্দরভাবে ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলের ওই সামসুন নাহার সেখান থেকে মানিক মারিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা চেষ্টা করছেন কোনো অবস্থাতে যেন ডিফেন্সের মধ্যে মিডফিল্ডে কোনো ফাটল না ধরে মিডফিল্ডে যেন তারা স্বাচ্ছন্দ্যে পরিকল্পিত কোনো আক্রমণ সানাতে নেপালিয়ান ফুটবলাররা না পারে এই জন্য তিনি কিছুটা হোল্ডিং মিডফিল্ডারের দায়িত্ব পালন করছেন মারিয়া মান্ডা জার্সি নাম্বার এইট এই মুহূর্তে বাংলাদেশ চার চার দুই ফরমেশনে ডায়মন্ড ফরমেশনে খেলছে এবং এই মুহূর্তে সামনে বাড়িয়েছেন ডেঞ্জারম্যান সবিতা সাবিত্রা রাখতে পারলেন না সবিনা খাতুন বাংলাদেশ ফুটবল প্রমিলা ফুটবল দলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কিন্তু সাবিনা খাতুন আমাদের বলতে হবে এবং এই পর্যন্ত ছিচল্লিশ বার তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন এবং একত্রিশটি গোল করেছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা সাবিনা খাতুন সাতক্ষীরার মেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন মালদ্বীপের ঘরোয়া ফুটবলে তিনি খেলে থাকেন এবং বাংলাদেশের হয়ে এই ফুটবলার বিদেশে প্রথম নারী ফুটবলার বলতে যাকে আমরা চিনি সে হলো সাবিনা খাতুন দলীয় অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের মনিকা চাকমা রাখতে পারলেন না তাকে অত্যন্ত করা মার্কিংয়ে সবু লিম্বু রেখেছিলেন সেখান থেকে প্রীতি রায় প্রীতি রায় ওখানে শিউলি আজিম বলপে সঞ্জিদা কাকে দিলেন উদ্যত তহুরা কিন্তু পেন্টিশন পাঁচটি যথার্থ হয়নি পেছেন সাবিনা খাতুন তার কন্ট্রোলে বা প্রান্তে বাংলাদেশের আক্রমণে উঁচু করে তোহরা খাতুন তাকে করা মার্কিংয়ে দুজন খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত বল পেয়েছেন হীরা কুমারী একটা গোলের সম্ভাবনা কিন্তু সেন্টার ডিফেন্স সামিক শা ঘিমরে কোনো প্রকার কোনো প্রকার ঝুঁকি নেননি হেড করে বল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্বরেখার বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন নেপালের বাংলাদেশের উড়ু কোলে শিউলি আজিম জার্সি নাম্বার দুই রাইটিং ব্যাক 
তিনি গিয়েছেন ট্রেন করার জন্য এই মুহূর্তে ঠিক অ্যাটাকিং থার্ডের ডান প্রান্ত থেকে একাধিক বল মাঠে সংগত কারণে একটি বল মাঠ থেকে ফেলে দিতে হবে সেই কাজটি হল শিউলি আজিম প্রস্তুত রয়েছেন ম্যান টু ম্যান মার্কিং বাংলাদেশ অবশ্য তাদের নিজেদের অর্ধে তিনজন খেলোয়াড় গোলকিপার সহ চারজন অর্থাৎ সাতজন খেলোয়াড় অ্যাটাকিংয়ের মুভের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শিউলি আজিম একদিকে অ্যাটাক করতে হবে অন্যদিকে অ্যাটাক যদি কখনো ওই কাউন্টার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাকে আবার ডিফেন্সের মুডেও থাকতে হবে সেই উভয় পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু মাহবুর রহমান লিটো তার শিষ্যদেরকে পরিকল্পনা বুঝিয়েছেন এবং সেই পরি বুঝানো পরিকল্পনা মাফিক সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন লাল সবুজের বাঘিনীরা আজকের এই প্রতিপক্ষ নেপালের বিরুদ্ধে লেনতা পিছে শরীরের ঘামগুলোকে রক্তগুলোকে ঘামে পরিণত করে গোল করে জয় নিশ্চিত করার জন্য ভালো একটি আক্রমণ ছিল কিন্তু সেই আক্রমণ ঠিক তহুরা যে সার্থকতার সাথে কিন্তু কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন ওখানে শ্রীমতী কৃষ্ণা রানি ছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণা রানি বাংলাদেশ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় গোল করে দলকে জয়লাভ করাতে সাহায্য করে থাকেন শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং সংগত কারণে বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে তো ম্যাচ অফিসিয়াল বলছে এটা ফেয়ার প্লে এটা কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশের আজকের ম্যাচে ম্যাচ অফিসিয়াল চকি ওম এবং তিনি কিন্তু নেপালের পক্ষ খেই থ্রোইনের নির্দেশ দিয়েছেন নেপাল শূন্য বাংলাদেশ শূন্য হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন সেভেন্টিন মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল আপনার উপভোগ করছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে এবং এই মুহূর্তে অবশ্য ও এই মুহূর্তে অবশ্য আবারও থ্রোইন প্রতিপক্ষ নেপালের উড়ু কুলে লেনথ অফ পিচের ডান প্রান্ত থেকে নেপাল দল থ্রো করবে উভয় দল একটি হাড্ডাড্ডি লড়াই হচ্ছে তবে একেবারে যে ভালো একটি সুযোগ বলতে যেটি বোঝায় আমরা ফুটবলে সেই সুযোগটি কিছুক্ষণ আগে লাল সবুজের কাছে এসেছিল কৃষ্ণা রানি শ্রীমতী কৃষ্ণা রানি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন আজকের ম্যাচে তহুরা বলের মুভের সঙ্গে রয়েছেন বিমালা রয়েছেন রক্ষণবাগের প্রতিপক্ষ দলের অমৃতার জয়সিস রয়েছেন আবারও তহুরা কাতন এখনও কিন্তু সে যেভাবে সে ফলো থ্রুতে গিয়ে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে ডিফেন্স করছে যখন বিপি ও বিপিওতে থাকছে তোহরা খাতুন অত্যন্ত উজ্জ্বল তার উপস্থিতি মোড় হচ্ছে আজকে প্রথম থেকে সর্বপ্রতিম উপস্থিতি কাউন্টার অ্যাটাক নেপালের নকলে ডেঞ্জার ম্যান বলে খ্যাত পৃথু রায় সামনে বাড়ানে গোলরক্ষক বাংলাদেশ দলের অসাধারণ দক্ষতায় রুকমা চাকমা নিজের পজিশনকে পরিবর্তন করে সঠিক জায়গায় গিয়ে বলকে গ্রিপ করে খেলাকে কন্টিনিউ করলেন ডান বাঁ পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন প্রতি সতীত্ব ওখানে শামসুন নাহার কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে থ্রোইন নেপালিয়ানদের উড়ো কোলে নেপাল শূন্য বাংলাদেশ শূন্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালের দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বশ্রেষ্ঠ সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে যে ম্যাচের চলতি ধারা বিবরণী শুনছেন এবং ম্যাচটি উপভোগ করছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে হেড হলো গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বাবু সুব্বা তিনি বল গ্রেপ করেছেন এবং যখন তার হাতে বল তখন কিন্তু দুজন খেলোয়াড়টা ডানে এবং বামে গিয়ে কিছুটা পাসিং অপরচুনিটি ক্রিয়েট করছেন ইনক্রিজ করছেন এটি সেন্সেবল ফুটবল সেই কাজটি দক্ষতার সাথে করছেন নেপালকেও গোছানো মনে হচ্ছে প্রতিপক্ষ স্বাগতিক বাংলাদেশকে আজকের ম্যাচে গোছানো মনে হচ্ছে ব্যাক পাস করলেন গোলরক্ষক রুকমা চকমা তার কন্ট্রোলে উঁচু করে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য সঞ্জিদা কন্ট্রোল করতে পারলেন না ওয়েটিং ফর ফুটবল এটি গুড অ্যাটিটিউড নয় ফুটবলের খেলা চলাকালীন সেটি সঞ্জিদা করেছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষে হীরা কুমারী সেই ভুল করেননি তিনি কিন্তু ঠিকই বলের জন্য ছুটছেন বল পেয়েছেন রেণুকার নগর কোর্টে সবসময় বলের বলকে ধরার জন্য কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য বলের কাছে যেতে হবে ওয়েট করা সম যাবে না এবং ওয়েট করলেই প্রতিপক্ষ দল বল পেয়ে যায় মনিকা চাকমা মধ্যমাটে তার কন্ট্রোলে বল এবং সে রাখতে পারলেন না কিছুটা ইনব্যালেন্স হয়ে গিয়েছিলেন তিনি আবার মনিকা চাকমা এখানে কন্ট্রোলে অসাধারণ প্রীতি রায় প্রীতি রায় থেকে ডেঞ্জার ম্যান সবিত্রা বান্দারি ব্যাক পাস করলেন ব্যাক পাস করলেন অমৃতা জয়সি সেখান থেকে ডন প্রান্তি সমীক্ষা ঘিমরে বল দিয়েছেন বিমলা বিকো রাইটিং ব্যাক বিমলা বিকে ডান পায়ে উঁচু করে হাই ড্রাইভ কিক কিন্তু লক্ষ্যপ্রশ্ন সতীত্ব করো খেলোয়াড় নেই বল চলে যায় রূপনা চাকমা বাংলাদেশের গোল পোস্টের প্রাচীনের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং বিভিন্নভাবে বড় বড় ভালো আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি জীবন ফুরিয়ে দেন বাংলাদেশকে তার উদ্ভাসিত নৈপুণ্য ফিল্ড লেন্থ অফ পিচে এক্সিকিউট করার মধ্য দিয়ে সেই রূপনা চাকমা অল ইয়েলো জার্সি 
ইয়েলো প্যান্ট ইয়েলো সক্স ইয়েলো তিনি বল ধরে শেষ পর্যন্ত পান্ট কিক করলেন বল দিয়েছেন বাংলাদেশ দলে মনিকা চাকমা ব্যাক পাস শিউলি আজিম সেখান থেকে ছোট্ট করে ব্যাক পাস বাংলাদেশ দলে মারিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা হেড হল রক্ষণ বাঘ থেকে হেড করলেন অমৃতা জাইসিস অমৃতা জাইসিস শিউলি আজিম বলের পিছনে ছুটছেন তার কন্ট্রোলে বল সঞ্জিদা ব্যাক পাস করলেন সেখানে বাংলা বাংলাদেশ দলে রক্ষণ বাঘের খেলোয়াড় শিউলি আজিম সাবিনা খাতুন ছোট্ট করে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য মনিকা চাকমা রাখতে পারলেন না কন্ট্রোল করতে পারলেন না বল ছুলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে সঙ্গত করে থ্রুইন প্রতিপাক নেপাল দলের উপরে হিমালয়ের কন্যা নেপাল এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলের মধ্যে দুই ম্যাচ সিরিজ দুই ম্যাচে যে একটি সিরিজ সেই সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকে এবং এই ম্যাচে চলতি ধারা বিবরণী শুনছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেল টিউন করে মধ্য মাঠে আক্রমণে জয় চেষ্টা দেখছেন কাকে দেবেন ডেঞ্জারম্যান পৃথু রাই রাখতে পারলেন ইন্টারসেপ্ট হলো কাউন্টার অ্যাটাক কত কুইক করা যায় সেটি দেখার বিষয় বল পেছেন মারিয়া মান্ডা নয় মনিকা চাকমা সঞ্জিদা ভুল করলেন কেন যেন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলেন বলকে আগে কন্ট্রোল তারপর উইথ বল মুভ শুরু করতে হবে বল কন্ট্রোল না করে মুভ করলে হবে না ওখানে মনিকা চাকমা রাখতে পারলেন না নেপালিয়ান কিছুটা হলো সুটামদের অধিকারী তবে বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলাররা কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রমী কারণ এক একদিনে তিন সেশনের প্র্যাকটিস করে অভ্যস্ত তারা বর্তমানে ওই কোচ মাহু রহমান লিটুর পরিকল্পনায় বল পেছেন সামনে বাড়িয়েছেন উদ্দেশ্য পৃথু রায় কাকে দিলেন উদ্দেশ্যবিহীন সতীত্ব সবি সাবিত্রা ভান্ডারি ডেঞ্জারম্যান কন্ট্রোল করতে পারেননি সেখানে বল পেছেন দীপা শাহী কাকে দিল ব্যাক পাস করেছেন শেষ পর্যন্ত রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় হীরা কুমারী লেফটিং ব্যাক তিনি বল পেছেন দীপা শাহী দীপা শাহী কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করলেন মনিকা চাকমা ক্লিয়ার করার চেষ্টা বাংলাদেশ দলের ওখানে আফিদা খন্দকার আফিদা খন্দকার শেষ পর্যন্ত বল পেছেন মারিয়া মান্ডা রাখতে পারেননি ডেঞ্জারম্যান সাবিত্রা ভান্ডারি তার পায় বল বা প্রান্ত থেকে পেনাল্টি বক্স আর তার পিছনে ছুটছেন আফিদা খন্দকার বা পায় ক্রস হেড হলো রক্ষাপ্রেষ্ঠ এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের রক্ষণ বাগের খেলোয়াড় হেড করে বল পাঠিয়ে দিলেন ওই গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে নেপালিয়ানদের জন্য প্রথমবারের মতো কর্নার কিক কর্নার কিক অর্জন করলেন নেপাল কি অসাধারণ সবিত্রা ভন্দারি তিনি বাঁ প্রান্ত থেকে ডল নিয়ে তাকে বাধা দিচ্ছিলেন আফিদা খন্দকার জার্সি নাম্বার চার সেন্টার ডিফেন্স কিন্তু বা বিপদ হতে পারে মুভের সঙ্গে একজন খেলোয়াড় ছুটছিলেন তিনি ইনভলভ ছিলেন সংগত করেন রক্ষণ ভাগ থেকে বাংলাদেশের খেলোয়াড় ওখানে আফিদা আফিদা নয় মাসুর অফ পারভিন হেড করে কর্নারে বিনিময় একটি ভালো আক্রমণ নস্তাৎ করে দেন পেনাল্টি ওখানে হেড হলো এবং গোলরক্ষক রূপনা চাকমা তার অপরূপ রূপের ফুটবল আরও একবার উপহার দিলেন কিছুটা শূন্যে লাফিয়ে বল গ্রিপ করে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য শিউলি আজিম কুইক খেলার মুভ তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছিলেন সেন্ট্রাল ডিফেন্স সামিক সাব ঘিমরে সামনে বাড়িয়েছেন বল পেয়েছেন রেণুকর নগর কোর্টে ছোট্ট করে ব্যাক পাস লেফটিং ব্যাক জর্সি নাম্বার ছয় হীরা কুমারী ভুজাল ব্যাক পাস করলেন গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বা অঞ্জিলা টুম্বাপো অঞ্জিলা টুম্বাপো গোলরক্ষক ছোট্ট করে ডান প্রান্তে বিমালা বিকে বিমালা বিকে নয় সেখানে রয়েছেন অমৃতা জাইসিস বিমালা বিকে কিছুটা উপরে উঠে রয়েছেন দুই সেন্টার ডিফেন্স জার্সি নাম্বার চার সামি শা ঘিমরে এবং পাঁচ অমৃতা জাইসিস কিছুটা স্প্রেড হয়ে ইন বিটুইন কিছুটা গ্যাপ তৈরি করে তারা পজিশন নিয়েছিলেন এবং ওই রাইটিং ব্যাক বিমালা বিকে কিছুটা আপ করে খেলছেন ওভারলেপিং করার জন্য রাখতে পারলেন না ইন্টারসেপ কাকে দিলেন একটু লেট করছেন আজকে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা রক্ষণ বাগে কিছুটা মনে হচ্ছে যে লেট করছেন কন্ট্রোল করার চেষ্টা শিউলি আজিমের কিছুটা লেট সেখান থেকে বল তহুরা খাতুন রাখতে পারলেন না তহুরা খাতুন অনেকটা একা হয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে যে একটা বোতল বন্দির মতো অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন বারবার তিনজন বা চারজনের মাঝখানে তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরে স্কুইজিং করছে সেখান থেকে কিন্তু বের হওয়াটা কিছুটা হলো কঠিন হয়ে যাচ্ছে হিমালয়ের কন্যা মানে পাহাড়ি এলাকা কিন্তু সেখানে বাই বন তারা গ্রোথের দিক থেকে কিছুটা স্ট্রেংথ থাকে তাদের লোয়ার পার্ট অফ বডির সেই সঙ্গত কারণে তাদের কাছ থেকে ওই যদি নিউমেরিক্যাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিশন থেকে সুবিধা আদায় করাটা কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে বাংলাদেশে বা প্রান্ত থেকে কাউন্টার ডাটা কৃষ্ণা শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি রয়েছেন কন্ট্রোলে তার বায় বল এখনও বাধা দেওয়ার চেষ্টা ক্রস করলেন সাবিনা খাতুন কে কাকে দিলেন সাবিনা চলন্ত বলে ঘুরাতে পারলেন না যেভাবে ঘুরিয়ে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে লিড এসেছিল সেটি হয়নি এখন বল পেয়েছেন মনিকা চাকমা আবার ব্যাক পাস করলেন শিউলি আজিম এক কন্ট্রোলে বল শিউলি আজিম 
সোল ট্র্যাপ সোল টার্নটি পারফেক্ট ছিল না সেখান থেকে বল পেয়েছেন নাফিদা খন্দকার মারিয়া মান্ডা মধ্য মাঠের এক অতন্দ্র প্রহরী হোল্ডিং মিডফিল্ড পজিশনে খেলছেন সাবিনা খাতুন ছোট্ট করে ব্যাক পাস মনিকা চাকমাতকে দিয়েছেন ওই মিয়ারিয়া মান্ডা ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য শিউলি আজিম মুভের সঙ্গে পিছনে একজন এবং সামনে একজন খেলোয়াড় সাপোর্টিংয়ে রয়েছেন বল দিয়েছেন আফিদা খন্দকার পিছনে মাসুরার উদ্দেশ্যে মাসুরা ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য মারিয়া মান্ডা বাঁ প্রান্তে শামসুন নাহার জুনিয়র তার কন্ট্রোল লেফটিং ব্যাক শামসুন নাহার জুনিয়র থেকে বল পেয়েছেন কৃষ্ণ শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি কিন্তু না এবারে কিন্তু যথেষ্ট সজাগ প্রতিপক্ষ দলের বিমালা বিকে স্লাইড করলেন দুই পাকে সাম একসাথে করে বলকে পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্বরেখার বাইরে থ্রোইন হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন টোয়েন্টি সিক্স মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ নীল নেপাল নীল আবার থ্রোইন বাংলাদেশ দলের উপর খুলে বাংলাদেশ কিছুটা এই মুহূর্তে অবশ্য আবার আবারও পুনরায় চাপ ইনক্রিজ করছে প্রতিপক্ষ নেপালিয়ানদের উপরে এবং বা প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে অবশ্য বল বাংলাদেশ দলের রেক লেফটিং ব্যাক শামসুন নাহারের হাতে বল রয়েছিল তিনি থ্রো করলেন হেড হলো এই হেড থেকে আবারও কন্ট্রোলে বাংলাদেশের মারিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা মারিয়া মান্ডা সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন কিন্তু তার হাতে লেগে যায় ফাউল এবং ফিকিক নেপালিয়ানদের উড়ো কোলে নিজেদের অর্ধে মিডিল থার্ড এবং অ্যাটা ডিফেন্ডিং থার্ডের মাঝখান থেকে সেন্টার ডিফেন্স যিনি রয়েছেন নেপালিয়ানদের সামিক শাহ একেবারে স্কোয়ার করলেন বা প্রান্তে হীরা কুমারী ভিজেল সেখান থেকে রেণুকা নাগার কোটে আবার ব্যাক পাস করলেন রেণুকা কাম নাগার কোটে অমৃতা জয়সিসের উদ্দেশ্যে সেন্টার ডিফেন্স বিমালা বিকে বিমান ইন্টারসেপ্ট হয়েছে বাংলাদেশ দলে সাবিনা খাতুন মুভের সঙ্গে দুইজন রয়েছেন ওখানে ফোর ইস টু টু সেন হলো না তোহরা রাখতে পারলেন না কন্ট্রোল করতে পারলেন না ফোর ইস টু টু ওখানে যদি কোনো অবস্থাতে ফোর বাই ফোর করা যেত সতীর্থ খেলোয়াড়রা যদি মুভের সঙ্গে অ্যাটাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারতেন নিজেদেরকে তাহলে কিছু কিছুটা হলো সুবিধা পাওয়া যেত কাউন্টার অ্যাটাকগুলো ভেরি কুইক করতে হবে শার্পলি করতে হবে এবং ওই ছয়টা চার পাঁচ টাচের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে তাহলেই প্রতিপক্ষ দলকে বোকা বানো সব তোহরা বল পেয়েছেন হ্যান্ডবল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল যদিও হ্যান্ড হ্যান্ডবল হবে হ্যান্ডবল তো ওরা হাতে লেগেছে সঙ্গত করে ম্যাচ অফিসিয়াল কিছুটা বিলম্ব করে করে হুইসেল বা বাসি বাজালেন চৌকি ওম ভুটান থেকে আগত ফিফার রেফ্রি সেন্টার ডিফেন্স প্রতিপক্ষ দলে সামিক শাহ গিমরি ছোট্ট করে স্কোয়ার বা প্রান্তে উদ্দেশ্য লেফটিং ব্যাক হীরা কুমারী বা পায়ে হাই ড্রাইভ কি কিন্তু বাংলাদেশ দলের মধ্য মাঠে মারিয়া মান্ডা যথেষ্ট হোল্ডিং মিডফিল্ডার সেখান থেকে মূলত তার কাজ একটি হলো কাজ প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের খেলাগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া দ্বিতীয় কাজটি হলো প্রতিপক্ষ দলের খেলাগুলোকে নষ্ট করে নিজেদের খেলাগুলোকে গুছিয়ে নেওয়া দুটো কাজই তিনি খুব দক্ষতার সাথে করে থাকেন লেন্থ অফ পিচে এই বড় মঞ্চে প্রতিপক্ষ দলগুলোর বিরুদ্ধে সেই কাজটিও আজকে আরও একবার করছেন নেপালের বিরুদ্ধে আজকের ম্যাচে এই মুহূর্তে ব্যাক পাস করলেন উদ্দেশ্য দেখ প্রীতি রায় সেখান থেকে সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য কিন্তু ওই সাবিত্রা বন্দারি যাকে কেন্দ্র করে যাকে ঘিরে মূলত নেপালিয়ানদের আক্রমণগুলো রচিত হয়ে থাকে এবং গোল খুদা কিন্তু অসাধারণ এই সাবিত্রা বন্দারি সাতাশ বছর বয়স তরুণ উদীয়মান আক্রমণ ভাগেলে এক কুশলী নেপালিয়ান ফুটবলার চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশ গোল গোকুলাম কেরালা ইন্ডিয়ান লিগে খেলে থাকেন বুঝতেই পারছেন তাকে হায়ার করে ইন্ডিয়াতে বেশ কজন খেলোয়াড় কিন্তু ওই প্রতিপক্ষ নেপালিয়ানদের খেলে থাকে ইন্ডিয়াতে যারা মূল আজকে এবারে বাংলাদেশের সঙ্গে আসরে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছেন এবং সারু লিম্বু তিনিও কিন্তু কিক স্টার্টের হয়ে খেলে থাকেন ইন্ডিয়াতে গোকুলাম কেরাতে বলছি যে সাবিত্রা বান্দায়ের রয়েছেন স্পোর্টস ওডিশা উড়িষ্যাতে খেলে থাকেন রেখা পাউডেল খেলে থাকেন নেপালিয়ানদের খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন আক্রমণে নেপাল মুভের সঙ্গে আমি সরকার কি কন্ট্রোল করতে পারলেন না করা মার্কিংয়ে রেখেছিলেন বাংলাদেশ দলের ওখানে শিউলি আজিম বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে এবারে থ্রোইন করার জন্য হীরা কুমারী ভুজেল সাতাশ বছর বয়স করে খেলোয়াড় পঁচিশ যে আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটি গোল রয়েছে জার্সি নাম্বার জার্সি নাম্বার ছয় জার্সি নাম্বার ছয় নেপালিয়ানদের তিনি থ্রো করলেন কিন্তু আবারও হেড হলো এবং সেই হেডের বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে শিউলি আজিম রাইটিং ব্যাক এবং রক্ষণবাগের অত্যন্ত সুটানদের অধিকারী কুশুলি ফুটবলার তিনি বাংলাদেশ দলের তিনি বল ক্লিয়ার করেছিলেন পুনরায় থ্রো না ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ওখানে নেপালের উলো গোলে ম্যাচ অফিসিয়াল চৌকি ওম তিনি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন একজন খেলোয়াড়
সামনের রয়েছেন সঞ্জিদা বাকি সকলে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বিহাইন্ড দা ডিফেন্স খেলার চেষ্টা হেড হলো মাসুরা রয়েছেন ক্লিয়ার করবেন কিনা ছোট্ট করে সামনে উদ্দেশ্য মনিকা চাকমা বের হয়ে গেছেন দুজন খেলোয়াড়কে ড্রিবল করে সেখান থেকে মারিয়া মান্ডা সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য তহুরা তহুরা শেষ পর্যন্ত না রাখতে পারলেন না মনিকা চাকমা কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হলেন কন্ট্রোল করলে বিপদ হতো সাবু লিম্বু বল পেছে সামনে বাড়িয়েছেন আবারও সাবু লিম্বু জার্সি নম্বর আট উদ্দেশ্য সাবিত্রা ডেঞ্জার ম্যান বা প্রান্ত থেকে অধিকারে তিনি ফাউলের নির্দেশ তার বিরুদ্ধে ওই অফ সাইডের নির্দেশ দিয়েছেন ডাইরেক্ট ফ্রি কিক বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক রূপনা চাকমা উঁচু করে সামনে মনিকা চাকমার হেড কিন্তু আক্রমণ ভাগে যে তিনজন ডিফেন্ডার দুজন সেন্টার ডিফেন্স রাইট বামে এবং ডানে রাইট ব্যাক এবং লেফট ব্যাকের মাঝখানে অন্তত দুজন খেলোয়াড়কে বাংলাদেশে থাকলে বিপদ ফেলতে সক্ষম দুজন খেলোয়াড়কে থাকা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের তহুরা খেলছে উপরে এবং সাবিনা শ্যাডো স্ট্রাইকার হিসেবে গুলো করছেন বা উনি আমি আমি সাকার কি জার্সি নাম্বার উনি ডেঞ্জার ম্যান সেখান থেকে প্রীতি রায় ডান প্রান্তে দিয়েছেন আক্রমণে নেপাল বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ওখানে সামসুন নাহার শেষ পর্যন্ত মাসুরা ক্লিয়ার করলেন মাঝ মাঠে বল কন্ট্রোলের চেষ্টা মারিয়া মান্ডা মনিকা চাকমা কেন যেন যতটুক প্রয়োজন ত সেই মাফিক নিজেকে মেলে ধরতে পারছেন না লেন তো পিচে প্রতিপক্ষ নেপালিয়ানদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভালোই ফুটবলার কুশলী ফুটবলার আস্থা রাখার মতো একজন খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার ছয় ওই বাংলাদেশ দলের মনিকা চাকমা বল পেছেন প্রতিপক্ষ দলের সমীক্ষা সমীক্ষা ছোট্ট করে স্কোয়ার করলেন উদ্দেশ্যে অমৃতা জয় শেষ সেখান থেকে বিমালা বিকে বিমালা বিকে সাবু লিম্বু ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণ ওখানে দীপা ফ্রাহি ক্রস কিন্তু লক্ষ্যপ্রস্ট বল চলে যায় গোল লাইনের অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সঙ্গত করে গোলকিক বাংলাদেশের উপরে গোলরক্ষক রূপনা চাকমা গোল এরিয়াতে তিনি বল বসিয়েছেন রূপনা চাকমা গোল এরিয়াতে বল বসিয়েছেন গোলকিক করবেন তিনি নিজে নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য অসংখ্য দর্শকের আগমন হোম অফ ফুটবলে আজকের এই প্রমিলা ফুটবল উপভোগ করার জন্য হোম অফ ফুটবল বিশ্বস্ত সই সিফাই মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুর ঢাকাতে হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন থার্টি থ্রি মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ নীল নেপাল নীল নেপাল দলের খেলোয়াড় মাঠে পড়ে রয়েছেন বিমালা বিকে রাইটিং ব্যাক এবং এই মুহূর্তে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন তার সতীত খেলোয়াড় সাবু লিম্বু তাকে উঠালেন এই মুহূর্তে ফ্রি কিক থেকে বল অমৃতা জয়সিস অমৃতা জয়সিস উনিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন নেপাল পুলিশ ক্লাবের হয়ে তিনি খেলে থাকেন পুলিশ দলের হয়ে তিনি ঘরোয়া ফুটবলে খেলে থাকেন নেপাল পুলিশ নেপাল আর্মি এই প্রমিলা ফুটবলে কিন্তু ঘরোয়া ফুটবলে খেলে থাকেন সুতরাং আমরাও প্রত্যাশা করব বাংলাদেশের পুলিশ আর্মি আনসার নেভি এয়ারফোর্স এগুলো যদি প্রমিলা ফুটবল দল থাকে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন যেভাবে বাংলাদেশের প্রেমিলা ফুটবলকে সামনের দিকে অগ্রসর করে আন্তর্জাতিক মানের নিয়ে যাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন সেখানে যদি এই সার্ভিসেস দলগুলোর প্রেমিলা ফুটবল দল তৈরি করতে সক্ষম হয় তাহলে নিঃ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রেমিলা ফুটবল আরও শক্তিশালী হবে এবং সাফ যে এরিয়া সে এরিয়া ওভারকাম করে এশিয়াতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কোরিয়া জাপানের সঙ্গে সে প্রত্যাশা নিয়েই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে দূর থেকে লক্ষ্যপ্রস্ত দূরপাল্লার দুর্বল কিক সেই কিক থেকে বল রূপনা চাকমা বল কন্ট্রোলে নিয়েছেন বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগে রতন্দ্র প্রহরী গোলবারের নিশ্চিন্তে যা যে যা যে নামটি শুনলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তে খেলা উপভোগ করতে পারি রূপনা চাকমা অপরূপ রূপের ফুটবল নৈপুণ্য তিনি লেন্থ অফ পিচ উপহার দিয়ে চলেছেন যে কোনো দলের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে প্রয়োজন মাফিক নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরেন তিনি লেন্থ অফ পিছে সবুজ গালিচার প্রতিপক্ষ দলগুলোর বিরুদ্ধে লাল সবুজের গৌরব বয়ে আনার জন্য মধ্য মাঠে বল পেয়েছিলেন সবিত্রা ওখানে সবিত্রা কন্ট্রোল করতে পারলেন ডান ক্রস করেছেন হেড শেষ পর্যন্ত কিক করেছিলেন সাবিত্রা বল 
পে গিয়েছিলেন আবারও দূর থেকে শর্ট এখানে বাধা দিলেন বাংলাদেশ দলের অত্যন্ত গতি নিয়ে বাংলাদেশ দলের মনিকা নয় মারিয়া মান্ডাকে ওখানে কিছুটা কৃতিত্ব দিত যদি এইভাবে রেজিস তৈরি করতে না পারতেন মারিয়া মান্ডা তাহলে কিন্তু এখানে বিপদ হতে পারত মারিয়া মান্ডা যেভাবে সামনে আসতেন কিক করার আগে সেই কারণে মূলত ভালো একটি আক্রমণ নষ্টাৎ হয়ে গেল নেপালিয়ানদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হোম অফ ফুটবল বিশ্বস্ত শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের লেন্থ অফ পিচের যে পাশে যে এই লাইটগুলো রয়েছে কিছুটা জ্বলে উঠেছে আপনারা জানেন যে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় খেলা শুরু হয়েছে সংগত কারণে এটি অনেক ডে নাইটের ম্যাচ হবে বাংলাদেশ এবং সেই ম্যাচে বাংলাদেশ যেন প্রথম ম্যাচে এগিয়ে গিয়ে ছাড়ে এবং সেই সাথে সাথে একজন খেলোয়াড় পড়ে রয়েছে এবং সেই সাথে সে উভয় দলের খেলোয়াড়া কিন্তু টেকনিক্যাল জোনে গিয়েছেন মাঠের লেন্থ অফ পিচে নেপালিয়ান একজন খেলোয়াড় পড়ে রয়েছেন তিনি যখন মারিয়া মান্ডা কিক করছেন মারিয়া মান্ডা সে বলের সামনে লাফিয়ে উঠেন এবং সেইখানে কিছুটা সংঘর্ষ হয় এবং মনে হচ্ছে যে নয় ওখানে মেনলি পড়ে রয়েছেন অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড় যার কথা বারবার বলছে সবিত্রা ভান্ডারী সাতাশ বছর বয়সী ও আক্রমণ ভাগের এই কুশলী খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার নয় তিনি কিছুটা আঘাতজনিত কারণে মাঠে পড়ে রয়েছিলেন চল্লিশ ম্যাচে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বিয়াল্লিশটি গোল করার অনন্য রেকর্ড রয়েছে এই নেপালি ফুটবলার তিনি কিন্তু লেন্থ অফ পিচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন এবং ফিজিও তিনি কিন্তু মাঠে প্রবেশ করছেন এই মুহূর্তে অবশ্য ফিজিও মাঠে রয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা উপভোগ করছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে শুনছেন কমবক্সের মাইক্রোফোনে আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন রয়েছে আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে অবশ্যই বাংলাদেশ দল রূপনা চাকমা বল কন্ট্রোল করে দিলেন শিউ আজিম এখান থেকে আবার ব্যাক পাস করলেন সামনে রয়েছেন মারিয়া মান্ডা ঠিক দলীয় অধিনায়ক কিন্তু দেখছেন কাকে দিবেন মাসুরা সেই সামসুন নারের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন ওভার লেপিং করে সামসুন নাহার প্রাপ্ত থেকে থ্রো পাস করলেন অসাধারণভাবে বল নিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণা রানি ওখানে তোহরা চেষ্টা করে বল কন্ট্রোল রাখতে পারেননি কাউন্টার অ্যাটাক বাংলাদেশ দলের মাসুরা বলের কন্ট্রোলের জন্য ছুটছেন বলের সঙ্গে জার্সি নাম্বার পাঁচ সেন্টার ডিফেন্স বাংলাদেশ দলের তার কন্ট্রোলে ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন থ্রো টেললেন উদ্দেশ্যে মনিকা চাকমা আগে বল কন্ট্রোল করতে হবে তারপর মুভ করতে হবে বল তোহরা বলের পেছনে ছুটছেন তোহরা রাখতে পারেন ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিপক্ষ দলের আমি সাক্ষার কি জার্সি নাম্বার উনি এবার ইন্টারসেপ্ট হয়েছে তোহরা স্কোয়ার করা উচিত একটা ওয়াল পাস করা উচিত সুন্দর করে ওয়াল পাসটি হলো না কেন জানো একটি আর একটু ফাস্ট আর একটু সুইপ আর একটু সফটলি শার্পলি করতে হবে এই কাজটি এটা ভালো একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল ওখানে ওই ওয়াল পাস করার বলটা দিয়েই কিন্তু সাবিনার উচিত ছিল ভেরি কুইক বলটাকে ওয়ালে ঠেলে দেওয়া হয় আবার একটি গ্যাপ নেওয়া তাহলে কিন্তু দেখা যেত এই বল থেকে যদি তোহরা ডান দিকে একটু সরে আসতো সবাই তোহরার সাপতে আসতো এবং তোহরা যদি ডান দিকের থেকে বাম দিকে দিত তাহলে সাবিনা ওই দিক থেকে যে আমার ওই ওয়ার্ল্ড কাপের কথা মনে রয়েছে আলভারেজ যেভাবে বল থ্রো ঠেলেছিলেন এবং ওই ডিমারিয়া যেভাবে এসে প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের গোলরক্ষককে এক টাচে একটি শার্প টাচে পরাভূত করে ব্যবধানকে দ্বিগুণ করেছিলেন গোল করেছে তেমন একটি ঘটনা ঘটানোর মতো পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরি করা সক্ষম ছিল কিন্তু সেটি পারেননি ওই কিছুটা দুর্বল মুভমেন্টের কারণে তহুরা এবং সাবিনা থ্রোইন বাংলাদেশের উড়ো কোলে বাংলাদেশ দলের শিউরি আজিম রাইটিং ব্যাক তিনি উঠে এসেছেন থ্রোইন করার জন্য শিউলি আজিম শিউলি আজিম থ্রোইন করবেন একজন খেলোয়াড় আঘাতজনিত কারণে মাঠের বাইরে রয়েছেন বল পেছার সঞ্জি দাস তার কন্ট্রোলে বল কিন্তু তাকে পিছন থেকে বাধা দিলেন প্রতিপক্ষ দলের আমি সাক্ষর কি বল চলে যায় পার্শ্বরিকার বাইরে আবার শিউলি আজিম সেখান থেকে সঞ্জিদা রাখতে পারেননি পিছন থেকে সঞ্জিদার ঘাড়ের চাপ দিয়েছেন এই জন্য কিছুটা কমপ্লেন বা অ্যাপিল করছেন ওই ম্যাচের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির কাছে যে এটি ফাউলের নির্দেশ কেন দেওয়া হচ্ছে না এটি তো ফাউল হবে গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বাবো সুব্বা তিনি বল বসিয়ে প্রা প্রান্তে উদ্দেশ্য কিন্তু হীরা কুমারী ভুজেল হীরা কুমারী ভুজেলের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে আবারও ব্যাক পাস করলেন প্রতিপক্ষ দলের জার্সি নাম্বার আর সেন্টার মিডফিল্ড সম্বু লিম্বু অত্যন্ত ভালো একজন ফুটবলার তিনি সম্বু লিম্বু নিঃসন্দেহে ভালো ফুটবলার
রাখতে পারলেন না বাংলাদেশ দলের মনিকা চাকমা শেষ পর্যন্ত বল চলে যায় পার্শ্ব রেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থইন প্রতিপক্ষ নেপালি আন্দের উড়ো কোলে নেপাল শূন্য বাংলাদেশ শূন্য হীরা কুমারী ভুজেল ব্যাক পাস করলেন সেন্ট্রাল ডিফেন্স অমৃতা জয়সিসের উদ্দেশ্যে ব্যাক পাস করলেন গোলরক্ষক অঞ্জিলা টুম্বাপো সুবা সেখান থেকে ড্রেন প্রান্তে সেবিকসা ঘিমরে ছোট্ট করে বিমালা বিকে রাইটিং ব্যাক বাধা দেওয়ার চেষ্টা সেখান থেকে গোলরক্ষক পাঠালেন সতীত্ব রেণুকা নাগার কোর্টের উদ্দেশ্যে জার্সি নাম্বার সাত আবারও আবারও কন্ট্রোল चलमान रही मुहूर्ते दल कर्नार किक आदाय कर प्रतिपक्ष नेपाल बिुदे लेंथअप पीछे डान प्रतिपक्ष गोलरक्षक जिन रही अंजिला टुम्बा पुपार बिुदे प्रतिपक्ष नेपाल पिछले मारिया मांडा छुटन प्रतिहत करारिया मांडा लेगे रही है सूतरा खान कि शेष पर्त बांगलेशर खेलोरा उन कर शिवली आजिम सामने ठेल तोहरार उद्देश्य तोहरा कंट्रोले नहीं भारि सुंदर भाव क्योंकि फाउल दिए दीबे रेफारि तर रेफारि तरह बिुदे फाउल निर्देश दिए तोहर हाटनी प्रतिपक्ष दल के घर ऊपर लेगे संगत करें फाउल निर्देश दिए मैच अफिसियल चौकी ओम बल पे शेष पर्त स्तम्भ लिम्ब सामने पाठाले उद्देश्य प्रीति रॉय से खान रेणुनगर कोर्टे छोट्ट को हीरा कुमारी सामने बाड़ाले उद्देश्य सबिता सबित्रा भंडारी क्योंकि गोलरक्षक रूपना चाकमा असाधारण दक्षत असाधारण सेंसिबल फुटबल ओखने उपहार दी आजकल मैचे प्रतिपक्ष नेपाली बिुदे आगत दर्शक सामने बल हेड हल अमृता जयसिस अमृता जयसिस से खान समीक्षा मागार क्लियर कर लमीक्षा समीक्षा घिमरे क्लियर कर लें बल चले जाए पार्श्वरेखार बहरे संगत कारे थ्रोईन बांगलेश कोले शिवलि आजिम तीन बल बसा शिवलि आजिम रईटिंग बैक ऊपरे उठे एस वे शिवलि आजिमर संगे रेन मनिका चाकमा संजीदा रेन सामने तहुरा ठीक पेनाल्टी बक्सर भेतरे पेनाल्टी आर्क जखने वोने स्पट से रेन बांगलेश श्रीमती कृष्णा रानी रखते पर शिवरि आजीम ओखे थ्रोईन है बांगलेश रोकोले जेहतु प्रतिपक्ष दल मध्यमाटर कुशुली फुटबलार शम्बू लिम्बू तीन बल कंट्रोल करते करलें आबारो 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 अमित शाह कार्की मुहूर्ते क्लियर कर लें थ्रोईनर बनीमय शिवलि आजीम बांगलेश दल एक पर एक आक्रमण रचना करतीपक्ष नेपाल बिुदे माझ मठ के लेफ्टिंग बैग जिन्हें से हीरा कुमारी क्लियर करार चेष्टा तब फाउल बांगलेशर बिुदे प्रतिपक्ष नेपाली आंदे उड़ो कर हेबी लुक अन स्क्रीन फर्टी फोर मिनट्स अन क्लक बांगलेश नील नेपाल नील फिफा इंटरनैशनल ओमेन फुटबल सीरिज टोटी टोटी थ्री बांगलेश वार्सेस नेपाल सुन बांगलेश फुटबल फेडारेशन यूट्यूब चैने आज के दुई मैच सीरीज रही है और ये प्रथम मैच अनुष्ठित हो आज के मुहूर्ते अवश्य जदिवरा जीटी स्टोप वाच रही है पैंतालिस मिनट खेला चलमान विमला बीके बैक पास कर लें समिक शाह घिमरे से खान सतीत सेंट्रल डिफेंस अमृता जयसिस देखें का देवें और सामने पाठाले उद्देश्य इंटरसेप्ट हलो मारिया मांडा बांगलेशर सबिना आबारो मानिया मांडा रईटे क्यों जान बैक करल डान दिखे सानजिदा फ्री 
তাকে কিন্তু ইউটিলাইজ করা সম্ভব ছিল কিন্তু করলেন না ব্যাকপাস হলো শিউলি ওখানে পে শামসুন নাহার ওয়াল হলো শামসুন নাহারের সঙ্গে ইন্টারসেপ্ট হলো কাউন্টার অ্যাটাক হবে সচেতন হতে হবে প্রীতি রায় বল পেয়েছেন প্রীতি রায় তার কন্ট্রোলে আবার শামসুন নাহার ক্লিয়ার করলেন কিন্তু আবারও ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিপক্ষ দলের রেণুকা নাগার কোর্টে জার্সি নাম্বার সাত ইনার রাইট মিডফিল্ড পজিশনে খেলছেন তিনি এই মুহূর্তে লেন্থ অফ পিচে বল পেয়েছেন প্রতিপক্ষ শাম্বু লিম্বু জার্সি নাম্বার আট সেখান থেকে ডেঞ্জার ম্যান ডান প্রান্ত থেকে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হেড হলো এখন পর্যন্ত মনিকা চাকমা ছোট্ট করে সামনে উদ্দেশ্য শামসুন নাহার শামসুন নাহার না কৃষ্ণ রানী কৃষ্ণ রানী দিয়েছেন তোহরার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রানীকে দ্রুত ঠেলতে হবে দ্রুত গতির সঙ্গে রয়েছেন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেন কি না কিন্তু পারলেন না ওখানে বিমা বিমালা বিকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে তিনি তাকে মার্ক করে রেখেছিলেন এবং তিনি কিন্তু ক্লিয়ার করলেন থ্রোইনের বিনিময় বাংলাদেশে রুড়ু করে থ্রোইন ঠিক অ্যাটাকিং থার্ডের প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ থ্রোইন লাভ করেছে নেপালের বিরুদ্ধে অ্যাডেড টাইম দুই মিনিট অর্থাৎ নির্ধারিত রেগুলেটর যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে খেলা শেষ হয়েছে অ্যাডেড টাইম দুই মিনিট এবং দুই মিনিটের পর প্রথম অর্থের খেলা শেষ হবে এখনও কোনো দল গোল করতে পারেনি দশরথ স্টেডিয়ামে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর কি বাংলাদেশের এই বাঘিনীরা কি উজ্জ্বল নৈপুণ্য উপহার দিয়ে সেদিন প্রথমবারের মতো নেপালকে নেপালের দশরথ স্টেডিয়ামে পরাজিত করেছিল তিন এক গোলে প্রথমবারের মতো সাপের স্বর্ণের পদকটি তারা নিজেদের আলিঙ্গন করার সুযোগ তৈরি করেছিল এবং বর্তমান সাব চ্যাম্পিয়ন এই দলটি ফিফার র্যাঙ্কিং একশো চল্লিশ নম্বরে প্রতিপক্ষ সফরকারী বিদেশি নই নেপালি দলটি কিন্তু হিমালয়ের কন্যা একশো এক নম্বরে হলো সাম্প্রতিককালের পারফরমেন্স বলছে লাল সবুজের বাঘিনীরা এগিয়ে রয়েছে কিন্তু লেন্থ অফ পিচে আজকে লাল সবুজের বাঘিনীরা হিমালয়ের কন্যাদের প্রতি সমান তালে লড়ে যাচ্ছে আরও একটি বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বা প্রান্তে ওখানে বল পেছে শামসুন নাহার নয় শামসুন নাহার বল মনিকা চাকমা মারিয়া মান্ডা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা প্রীতি রায় শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দলে সবু লিম্বু টান প্রান্তে ডেঞ্জারম্যান সবিত্রা বান্দারি টান প্রান্ত থেকে ছুটছেন তাকে দুজন খেলোয়াড় অন্তত রেজিস্ট তৈরি করতে হবে সামনে মারিয়া মান্ডা ছুটছেন এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দলে মাসুরা উইন করেছেন এবং তিনি ক্লিয়ার করলেন বা পায়ে থইনের বিনিময়ে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন টাচ ওয়াইনের বাইরে থইন নেপালিয়ানদের অনুকূলে অ্যাডেড টাইম দুই মিনিট অর্থাৎ নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পর আরও দু মিনিটের খেলা অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু স্টপ ওয়াচ বন্ধ থাকা আমরা বুঝতে পারছি দুই মিনিট এবং সেই সাথে সাথে ম্যাচ অফিসিয়াল চৌকি ওমের লম্বা বাসি বাংলাদেশ নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের প্রথম অর্ধ শেষে বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির বাংলাদেশ বনাম নেপালের মধ্যকার দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম অর্ধে কোনো দল গোল করতে পারেনি বাংলাদেশ নীল নেপাল নীল
সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেল এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডের পর্দায় ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালের বৌদ্ধকার প্রথম ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গেল কিক অফের বৌদ্ধ দিয়ে আক্রমণে শ্রীবতী কৃষ্ণ রানী প্রান্ত থেকে তাকে বাধা দিচ্ছে প্রতিপক্ষ দলের দীপা শাহী শেষ পর্যন্ত বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে এবং গোল কিকের নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাচ অফিসিয়াল আজকে চৌকি ওম বুঝান থেকে আগত ফিফা ব্যাসদারি রেফারি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি দুজন রয়েছেন টিশারিন চোরেন এবং রিহলাং দুজন ভোটারের ফোর্থ অফিসিয়াল কানিকা বর্মন তিনি রয়েছেন এবং ম্যাচ অফিসিয়াল রয়েছেন আনোয়ারুল হক হেলাল সাফ ফুটবলের বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারি তিনি তিনি রয়েছেন আজকে ম্যাচ কমিশনের দায়িত্ব পালন করছেন প্রতিপক্ষ দল নেপালের জার্সি নাম্বার দশ যিনি রয়েছেন তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন দ্বিতীয় অর্ধে নেপাল দলের জার্সি নাম্বার দশ রশ্মি কুমারি রশ্মি কুমারি তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশের রক্ষণ ভাগ থেকে ক্লিয়ার করলেন আফিদা খন্দকার ব্যাক পাস করলেন প্রতিপক্ষ দলের হীরা কুমারী ভুজল রাইটিং ব্যাক বিমালা বিকে স্লো বিল্ড আপ নেপাল ইন্টারসেপ্ট হলো সামসুন নারের হেড বল চলে যায় টাচ ওয়াইডের বাইরে সংগত করে থ্রইন প্রতিপক্ষ নেপালের উডুকুলে নেপাল শূন্য বাংলাদেশ শূন্য হিমালয়ের কন্যা অল রেড নেপাল এবং বাংলাদেশের লাল সবুজের বাংলাদেশের খেলোয়াড় এই মুহূর্তে অবশ্য রক্ষণ ভাগের বাংলাদেশ দলের মাসুরা পারভিন ক্লিয়ার করলেন শেষ পর্যন্ত বল পেয়েছেন দীপা শাহি ক্রস কিন্তু রুকনা চাকমার প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ মুভের সঙ্গে বদলি খেলোয়াড় রেশমি কামারি যিনি ছুটছিলেন রশ্মি কুমারী একজন খেলোয়াড় লেন্থ অফ পিচে ওই যখন হাফ টাইমের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে এবং দুজন খেলোয়াড় একজন জার্সি নাম্বার সতেরো একজন জার্সি নাম্বার দশ দুজন খেলোয়াড় নতুনভাবে নেপালের মাঠে প্রবেশ করেছেন জার্সি নাম্বার দশ রেশমি কুমারী এবং জার্সি নাম্বার সতেরো নেপাল দলের তিনি প্রবেশ করেছেন বিমালা চৌধারী বিমালা চৌধারী নেপাল রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র প্রহরী সমিক শাহ গেমরে তিনি বলকে বাধা দিচ্ছেন নেপাল দলের এবং শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক নিজে অঞ্জিলা ঠুম্বাপু সুপা তিনি বল ক্রস শর্ট করলেন বল চলে যায় বাংলাদেশের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে টাচ লাইডের অতিক্রম করে মাঠের বাইরে স্বাগত কাউরে থইন নেপালের উড়ো কোলে জার্সি নাম্বার সতেরো বিমালা বিমালা মাঠে প্রবেশ করেছেন দেখা যাক নেপাল দুজন খেলোয়াড় ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশ এই প্রথম অর্ধে কোনো খেলোয়াড় পরিবর্তন করেনি আক্রমণে বাংলাদেশ যাওয়ার চেষ্টা বল পেয়েছেন মা প্রায় মা পায়ের সামনে পাঠানোর চেষ্টা বাংলাদেশ দলের মারিয়া মান্ডার সেখান থেকে উদ্দেশ্য ছিল মনিকা চাকমা বলের মুভের সঙ্গে নিজেকে সঠিক সময় সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন বল পেয়েছেন প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণবাগে হিরো কুমারী ভুজেল সেখা এখনও না বিমালা ভিকে বিমালা তহুরা তহুরা তাকে ক্লোজ করে ফেলছে প্রতিপক্ষ রক্ষণবাগের সঙ্গে তাকে বাধা দিচ্ছেন রেনুকা নাগার কোর্টে রেনুকা নাগার কোর্টে বল শেষ পর্যন্ত বদলি খেলোয়াড় রেশমি কুমারী রেশমি কুমারী অবশ্যই কন্ট্রোল করতে পারেননি ঝাঁকড়া ওখানে দীর্ঘকায় খেলোয়াড় জার্সি নাম্বার দশ অসাধারণ ফুটবল তিনি খেলে থাকেন রেশমি কুমারী কিছুদিন আগেও তিনি বাংলাদেশের ওই নেপালি অনুর্ধ উনিশ দলের হয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলে গিয়েছিলেন রেশমি কুমারী সুটানদের অধিকারী অসাধারণ ফুটবল খেলে থাকেন তিনি সামনে বল দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের অবশ্য চেষ্টা করছেন শিউলি আজিম বল কন্ট্রোলে নেওয়ার জন্য শিউলি আজিম রাইটিং ব্যাক এবং সুটামদের অধিকারী দীর্ঘকায় পরিশ্রমী এজিলিটি ভালো রয়েছে এবং পাওয়ার ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত শিউলি আজিম তিনি ক্লিয়ার করলেন বল পেছেন প্রতিপক্ষ দলের কন্ট্রোল এন নেপাল আক্রমণে যাচ্ছে বাদা নাশ ওখানে রেশমি কুমারিফ থ্রো পাস ঠেলেছেন প্রতিপক্ষ দলের শেষ পর্যন্ত দীপা শাহী সন্ত করে সবিত্রা বন্দারি রাখতে পারেননি ওখানে ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের মারিয়া মান্ডা দিয়েছেন দলীয় অধিনায়ক সাবিনা খাতন থ্রো পাস টেললেন তৌরা খাতনের উদ্দেশ্যের প্রতিপক্ষ দলের আমৃতা ভাইসিস 
মবের সঙ্গে ছুটছেন বাধা দেওয়া যেন তহুরা কাজ তার কন্ট্রোলে তাকে সতীত্ব খেলোয়াড় সাপোর্টিং অ্যাটাকে এতটা কম থাকলে কিন্তু একটি সার্থক আক্রমণ রচনা করা সফল সমাপ্তি করা একটি অসম্ভব হয়ে পড়ে সেই ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বারবার পড়ছে কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে গিয়ে এবং যেভাবে সাবিনা দিয়েছিলেন দেওয়ার পর কিন্তু তহুরা অনেকটা টু ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান হয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে বল বের করে নেওয়াটা টাফ যখন তহুরাকে ঠেলব সাথে কিন্তু তার ডান দিক বাঁ দিক এবং ডেপথে এই মিলে কিন্তু কিছু পজিশনে খেলোয়াড় থাকলে পাসিং অপরচুনিটি ইনক্রিজ হলে সেই ক্ষেত্রে বলগুলো পাস দিলে কিছুটা কার্যকরী অ্যাট্রাকগুলো তৈরি হতে পারে বা সমাপ্তির দিকে যেতে পারে সেই কাজটি কিন্তু খুব ভালোভাবে হচ্ছে না তোহরাকে যখনই বল খেলা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল একটা ডিস অ্যাডভান্টেজ পজিশনে তোহরা থাকছেন প্রত্যেকবারই সঙ্গত কারণে ভালো ভালো মুভগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাপোর্টিং অ্যাট্রাকে নিউমেরিক্যালি ডিস অ্যাডভান্টেজ থাকার কারণে সাবিনা রয়েছেন বলের সঙ্গে কিক ফ্রি কিক বাংলাদেশের রুকুলে সামনে বাংলাদেশ দলের মনিকা চাকমা কিভাবে কিকটি করবেন দেখতে দেবেন না এই জন্য বলের সামনে দুজন বল দিয়েছেন বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয় বিভিন্নভাবে তারা ওই এবং শেষ পর্যন্ত পেন্টেশন পাস দেওয়ার চেষ্টা ছিল কিন্তু না সেটি হয়নি লিওনেল ম্যাসি আমরা জানি যে যখন ফ্রি কিক করে থাকেন স্টপ করার সবসময় টপ অ্যাঙ্গেলগুলোকে তিনি কভার করে থাকেন কিকগুলো করে থাকেন এবং যখন দেখেন যে যখন কিক নেন তখন অপোনেন্টের ওয়ালে থাকা খেলোয়াড়রা লাফিয়ে উঠলে পায়ের তল দিয়ে পেন্টেশন কিকগুলো করে থাকেন সুতরাং এখন ওই যখন লিওনেল ম্যাসি ফ্রি কিক নেন তখন ওয়ালে খেলোয়াড় থাকে ওয়ালের পিছনে এক পিছনে একজন শুয়ে থাকেন যেন সবাই লাভ দিলে লিওনেল ম্যাসি যদি নিজ দিয়ে মারেন সেটি যেন গোল না হয় তহুরা প্রাপ্রান্ত থেকে একজন খেলোয়াড় মুভের সঙ্গে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা সামিক শাহ সামিক শাহ রয়েছেন তাকে ঘিরে তহুরা রাখতে পারলেন না বল ক্লিয়ার করার জন্য অমৃতা যাই সেই বল নিয়েছেন সামনে বাড়ালেন কিন্তু ওখানে মাসুরা রয়েছেন বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র পৌরী সেন্টার ডিফেন্স জার্সি নাম্বার পাঁচ ওখানে চেঞ্জারম্যান সাবিত্রা বন্দারি বল পেয়েছেন নাম্বার নয় তাকে চারজন খেলোয়াড় স্কুইজিং করার চেষ্টা করছে একেবারে এবং ভ্যারি সুন্দর যেভাবে একটা পেশোয়ার ক্রিয়েট করলেন এবং বল শেষ পর্যন্ত কিন্তু কন্ট্রোলে বা সাবিনা কিন্তু আজকে কেন যেন মনে হচ্ছে নিজেকে এখনো ভালোভাবে মেলে ধরতে পারেননি সাবিনা সাবিনা খাতুন সাতক্ষীরার মেয়ে বাংলাদেশ ফুটবলের এক গৌরবময় অধ্যায়ের যিনি রচনা করেছেন এই সাবিনা খাতুন প্রথম বাংলাদেশি প্রবিলা ফুটবলার যিনি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ওই মালদ্বীপের ঘরোয়া ফুটবলে খেলেছেন সাবিনা খাতুন এবং ইন্ডিয়াতেও খেলেছেন অসংখ্য গোল করেছেন তিনি বাংলাদেশের হয়েও একত্রিশটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় তার নামটি প্রথমে রয়েছে প্রমিলা ফুটবলে সেই সাবিনা খাতুন আজকে যেভাবে প্রত্যাশা মাফিক তার কাছ থেকে উদ্ভাসিত নৈপুণ্য দর্শকরা প্রত্যাশা করে এখনও কিন্তু সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি তিনি কোনো ভালো একটি আক্রমণের সাথে রচনা করতে হলে সাবিনাকে সেই আক্রমণে সম্পৃক্ত থাকতে হবে বল পেয়েছেন রেশমি বল দিয়েছেন সবিত্রা ভান্ডারি ক্লিয়ার করলেন প্রিচেন থেকে মাসুরা অত্যন্ত শক্তিশালী সুটামদের অধিকারী তবে বাংলাদেশে আরও একজন সেন্টার ডিফেন্স ছিল আঁকি খাতুন তিনি নেই দলে নেই আঁকি খাতুন কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলতেন রেশমি সামনে বাড়ালেন হেড হলো হেড কিন্তু ওখানে শেষ পর্যন্ত আফিদা খান্দকার বল এখনো নেপালের কন্ট্রোলে রেশমির কন্ট্রোলে বল বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলে মারিয়া মান্ডা কিন্তু যেভাবে মনিকা চাকমা শুয়ে পড়ে বলকে কন্ট্রোলে নেওয়ার প্রেরণত চেষ্টা করছিলেন ম্যাচ অফিসিয়াল চৌকি ওমের ভোটারের আগত এই ফিফা ব্যাচদারি রেফারি ওই ফুটবলের লর্ড দৃষ্টিকোণ থেকে বিধিসম্মত না হয় ফাউল ফ্রি কিকের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিপক্ষ সফরকারী নেপালে আমাদের রুকুলি সবিত্রা বান্দারি রয়েছেন বলের সঙ্গে তিনি রয়েছেন দূর থেকে দূরপাল্লা কিক করবেন কিনা এই হিমালয়ের কন্যা নেপালের সুটানদের অধিকারী আক্রমণ ভাগের অত্যন্ত কুশলী এই ফরওয়ার্ড যিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলে চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশটি গোল করে নেপালের জন্য অসংখ্য জয় রচনা করেছেন এই সাবিত্র ভন্দারি দূর থেকে দূরপাল্লা কিক গোলরক্ষক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে গোল দেখে গোলরক্ষকের ডান দিকে টপ অ্যাঙ্গেল কার টার্গেট করে মেরেছিলেন তিনি ভারি সুন্দর একটি কিক ছিল নিঃসন্দেহে দৃষ্টিনন্দন কিক ছিল অল্পের জন্য ক্রস পিচের উপর দিয়ে বল চলে যায় ওই পিছনের জালে লেগে মাঠের বাইরে সংগত করে গোল কিক বাংলাদেশের রুকুলে বল বসিয়েছেন বাংলাদেশ দলের রূপনা চাকমা বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক অতন্দ্র প্রহরী তিনি ডান পায় উঁচু করে নিউমেরিকাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য নিজেই কেউ রয়েছেন গোল কিকটি শেষ পর্যন্ত হেড হলো সামিক শাহ ঘিমড়ে হেড করলেন বল চলে গেল প্রতিপক্ষ ওখানে সাইড লাইনের টাচ লাইনের বাইরে সঙ্গত কারণে থ্রো ইন এবং সেই থ্রো অবশ্য এর আগে 
বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে যায় সংগত করে বল চলে যায় মাঠের বাইরে এবং হীরা কুমারী রয়েছেন এই মুহূর্তে অবশ্য থ্রো ইন করলেন নেপালের অনুকূলে কিক করলেন শেষ পর্যন্ত মারিয়া মান্ডা না বাংলাদেশ দলের আফিদা খন্দকার সেন্টার ডিফেন্স দুই খন্দ একজন আফিদা খন্দকার মাসুরা পারভিন দুজনই সেন্টার ডিফেন্স অনেকটা ক্লোজ হয়ে খেলছেন ব্লক তৈরি করছেন সুন্দর করে প্রতিপক্ষ দলের আক্রমণ বাগের খেলোয়াড়দের উপ বিরুদ্ধে দীপা ওখানে দীপা শহী দীপা শহী হে ওখানে রেশমি রয়েছেন বলের সঙ্গে ব্যাক পাস করলেন আক্রমণে নেপাল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ডেঞ্জার পজিশন দুর্বল কিক উঁচু করে একটি হাই ড্রাইভ অন ইয়ারে কিকটি করেছিলেন যদি ইন স্ট্রাইভটি বলের নিচে না লেগে মাঝখানে মারতে পারতেন তাহলে বিপদ হতে পারছে এটি হয়নি তবে মনে হচ্ছে যে কোনো কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন ওই বল যাওয়ার আগে বাংলাদেশ দলের রক্ষণভাগে পায়ে লেগে বল চলে যাওয়ার কারণে কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাচ অফিসিয়াল চৌকি ওম এবং এই দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম কর্নার কিক আদায় করলেন কিন্তু নেপাল নেপাল শূন্য বাংলাদেশ শূন্য ওখানে দীপা শাহি রয়েছেন জার্সি নাম্বার তেইশ ডান পায়ে দুর্দান্ত সুন্দর একটি কর্নার কিক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কিক হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো পুনরায় একটু ওখানে রেজিস তৈরি করেছিলেন ব্লক তৈরি করেছিলেন ব্লকে বাংলাদেশ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় যিনি রয়েছেন আফিদা খন্দকারের পায়ে লেগে বল গোল লাইন অতিক্রম করে যায় উপর্যুপরি দ্বিতীয় কর্নার কিক লাভ করলেন নেপাল ডেঞ্জার ম্যান বারবার বলছি সবিত্রা সবিত্রা ভেন্দারি সাতাশ বছর বয়স্ক আক্রমণ ভাগের এই কুশুলি খেলোয়াড় গোকুলাম কেরালার হয়ে ইন্ডিয়ান ঘরোয়া ফুটবল লিগে খেলে থাকেন তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলে চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশ গোল রয়েছে তিনি কিকটি করেছিলেন আবারও আবারও বিপদ দুট এখনও রয়েছে কন্ট্রোলে দুট থেকে দুর্বল শার্ট এবং বলে বাধা দিচ্ছিলেন শিউলি আজিম রাইফিং ব্যাক কতটা সপ্রতিপ কতটা চাঞ্চল কতটা অ্যাক্টিভ ফুটবলার বুঝায় যায় এই শিউলি আজিমকে রাইটিং ব্যাক যখন দলের জন্য প্রয়োজন রাইটটা নিজের পজিশন ছেড়ে একেবারে সেন্টার ডিফেন্সের কাজ করলেন তিনি অসাধারণ দক্ষতায় অসাধারণ ভালোভাবে খেলছেন তিনি ফুটবল বাংলাদেশের তোহরা খাতুন ব্যথা পেয়েছেন এবং তোহরা খাতুনের মনে হচ্ছে যে কিছুটা তার সেবা শুশ্রূষা প্রয়োজন রয়েছে মেডিকেল টিম গিয়েছে বাংলাদেশ দল এই মুহূর্তে লেনথে পিছে এগারো জন দশ জন খেলোয়াড় রয়েছে আক্রমণে নেপাল সাবিত রামানদারি দুজন খেলোয়াড় ব্লক তৈরি করছেন আস্তে করে ঠো থ্রো ঠেললেন এখন বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের মা ওখানে মারিয়া মান্ডা কাকে দিলেন উদ্দেশ্য কিন্তু শামসুন নাহার শেষ পর্যন্ত বল পেয়েছেন মনিকা চাকমা বা পায়ে অত অসাধারণ খেলে থাকেন এবং এবারে কিন্তু মারিয়া মান্ডা ঝুঁকি নেননি ক্লিয়ার করলেন সে ওখানে শ্রীমতী কৃষ্ণা রানী বলের মুভের সঙ্গে ছিলেন বল পেয়েছিলেন সাবিনা কিছুটা নিচ থেকে খেলছেন সাবিনার উপরে খেলছেন তোহরা তোহরা অবশ্য ইঞ্জুরি জনিত কারণে মাঠের লেনথ অফ পিচের বাইরে টাচ লাইনের বাইরে যেখানে টেকনিক্যাল জোন রয়েছে সেখানে তার সেবা শুশ্রূষা গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ এই মুহূর্তে লেনথ অফ পিচে দশ জন নিয়ে খেলছে প্রতিপক্ষ হিমালয়ের কন্যা নেপালের বিরুদ্ধে হেড হলো সেখান থেকে মাসুরা পারভিন সেন্টার ডিফেন্স বল পেয়েছেন মনিকা চাকমানয় মারিয়া মান্ডা তাকে দুজন খেলোয়াড় স্কুজিং করলেন সাবিত্রা ভন্দারি এবং পাশে ছিলেন সাবু লিম্বু জার্সি নাম্বার আট এবং নয় সেখান থেকে বল কন্ট্রোলে নিয়ে আবারও বল পেয়েছে সাবু লিম্বু ইনার লেফট মিডফিল্ড পজিশনে এই মুহূর্তে খেলছেন স্কোয়ার করলেন রেণুকা নাগার কোর্টে জার্সি নাম্বার সাত সেন্টার মিডফিল্ডার সেখান থেকে ব্যাক পাস সেন্টার ডিফেন্স সামিক শাহ ঘিমরে সেখান থেকে ছোট্ট করে বিমালা বিকে রাইটিং ব্যাক কিছুটা উপরে হাই প্রেসিং ফুটবল এই মুহূর্তে নেপালিয়ানদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি বল পেয়েছে রেশমি রেশমি কুমারি ডান প্রান্ত থেকে উদ্দেশ্য দিবাশাহী দিবাশাহী জার্সি নাম্বার তেইশ কিন্তু ফাউল হবে এই দিবাশাহের বিরুদ্ধে যেহেতু হাতে পুশ করেছেন সেটি শো করলেন টি সাইরিন চোরেন ওখানে ওই ভুটান থেকে আগত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি সংগত কারণে ফাউল ফ্রি কিক ডিফেন্ডিং থার্ডের বা প্রান্ত থেকে ওখানে বাংলাদেশের রুকোলে বাংলাদেশের ওই ফাউল ফ্রি কিকে বলের সঙ্গে এই মুহূর্তে মাসুরা প্রভিন রয়েছেন সেন্টার ডিফেন্স জার্সি নাম্বার পাঁচ সাদা রঙের প্যান্টের সঙ্গে সাদা রঙের টাইট পড় রয়েছেন তিনি এবং এই মুহূর্তে অবশ্য বল চলে গেল পুনরায় পাঁচশো রেখার বাইরে থইন বাংলাদেশের রোকলে নেপালিয়ান খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে বলটি চলে যায় মাঠের বাইরে একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হবে বা একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হবে জার্সি নাম্বার সাত মাঠ থেকে হয়তো বের হয়ে যাবে জার্সি নাম্বার আঠারো মাঠে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ দলের একজন খেলোয়াড় অবশ্য মাঠে প্রস্তুত রয়েছেন মাঠে প্রবেশ করার জন্য জার্সি নাম্বার আঠারো শাহেদা আক্তার রিপা উনষাট মিনিটের সময় এই পরিবর্তনটি হল এবং একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হলো সঞ্জিদা সঞ্জিদা অনেকটা 
মনে হচ্ছিল যে যেভাবে তার কাছে প্রত্যাশা সেভাবে খেলতে পারছে না সেখানে শাহেদ আক্তার রিপাকে মাঠে প্রবেশ করানো হলো উনষাট মিনিটের সময় বাংলাদেশের একটি পরিবর্তন পক্ষান্তের প্রতিপক্ষ দল দুটো পরিবর্তন করেছেন একটি বিমালা জার্সি নাম্বার সতেরো মাঠে প্রবেশ করেছেন জার্সি নাম্বার আঠারো শাহেদ আক্তার রিপা মাঠে প্রবেশ করলেন এবং সঞ্জিদ আক্তার মাঠ থেকে বের হয়ে গেলেন বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ওখানে সাবিনা উঁচু করে সামনে পাঠালেন রক্ষণ ভাগের বাংলাদেশ দলের ওখানে সামসুন নাহার কন্ট্রোল রাখতে পারেননি প্রতিপক্ষ দলের দীপা শাহী ব্যাক পাস করলেন বিমালা বিকে সেন্টার ডিফেন্স বল কন্ট্রোলের সামিক শাহ ঘিমরে ছোট্ট করে স্কোয়ার সতীত্ব অমৃতা জয়সিসের সঙ্গে জয়সিস থেকে সামনে বাড়ালেন রেণুকা নাগার কোটে বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য শ্রীমতী কৃষ্ণ ওয়ানি সামনে বাড়েন সাবিনার উদ্দেশ্যে সাবিনার কন্ট্রোলে বল আবারও বলছি নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ জন্য সাপোর্টিং অ্যাটাকে আরও খেলোয়াড়ের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন রয়েছে বল পেছন অসাধারণ ফুটবল শিল্পী ওখানে ওই মনিকা চাকমা সোল টার্ন করলেন মনে করে দিয়েছেন তোহরার উদ্দেশ্যে তোহরা পেন্টেশন পাস দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি বল কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হলেন রক্ষণ বাঘ থেকে বিমালা বিকে থৈনির বিনিময়ে একটি কাউন্টার অ্যাটাক নস্যাৎ করে দিল লাল সবুজের বাংলাদেশের বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচের এই পর্যন্ত একষট্টি মিনিটের খেলা অতিবাহিত হয়েছে কোনো দল গোল করতে পারেনি উপভোগ করছেন পৃথিবী ওয়ার্ল্ডের পর্দায় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ইউটিউব চ্যানেলে বা প্রান্ত থেকে ওখানে ক্রাস করার চেষ্টা কিন্তু সতীত্ব কোনো খেলোয়াড় নেই প্রতিপক্ষ দলের অত্যন্ত কুশলী ফুটবলার রেণুকা নগর কোর্টে রেণুকা নগর কোর্টে তিনি বল কন্ট্রোল করেছেন দিচ্ছে মনিকা চাকমার উদ্দেশ্যে মনিকা চাকমা দূর থেকে দুর্বল শট দুর্বল শার্ট কিছুটা যদি ইন স্টেপ দিয়ে মারতেন এবং কিছুটা বলের বাঁ দিকে যদি কন্টাক হতো ইন স্টেপ দিয়ে তাহলে অবশ্যই ফার পোস্টের টপ অ্যাঙ্গেল টার্গেট করতে পারতেন কিন্তু তার বলটি সেই কিছুটা পিছনে না লেগে সামনে লাগে এবং আউটওয়ার ইন স্টেপে লাগায় বলটি আউট সুইং হয়ে কিছুটা লেটারাল সুইং করে বল চলে যায় ওই গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে গোল কিক প্রতিপক্ষ নেপালের উড়ো কোলে কিছুটা সমস্যা ম্যাচ অফিসিয়াল চকি ওম তিনি কিন্তু ওই ফোর্থ অফিসিয়ালের সঙ্গে কথা বলার জন্য চকি ওম আসলেন যে কথা বলছেন সামথিং রং এবং কিছু ইনস্ট্রাকশন হয়তো দিয়ে গেলেন ফোর্থ অফিসিয়ালকে যেন টেকনিক্যাল জোনে তিনি লক্ষ্য রাখেন যেন খেলোয়াড় বা কোচ যারা রয়েছেন তারা যেন ঠিকভাবে তাদের টেকনিক্যাল জোনে থাকেন সেই ধরনের একটি পরামর্শ দিলেন যে খেলা চলাকালীন জন্য যেটি নিয়ম রুলস রয়েছে মাঠে কিভাবে কাকে কিভাবে কার অবস্থান খারাপ প্রয়োজন তার বাইরে যেন কোনো অ্যাডভান্টেজ কোনো দলের ওই টেকনিক্যাল জোনে না নেয় সেই ধরনের একটি পরামর্শ তিনি দিয়ে গেলেন বা প্রান্ত থেকে প্রতিপক্ষ দলের লেফটিং ব্যাক যিনি রয়েছেন হীরা কুমারী সামনে বাড়িয়েছেন হেড হলো হেড থেকে এখনো অন ইয়ারে বল কে কন্ট্রোল করবে প্রতিপক্ষ দল সাধ্য মতো চেষ্টা বিমালা জার্সি নাম্বার সতেরো কিন্তু এখনো ইয়ারে অন ইয়ারে আবারও ক্লিয়ার করার চেষ্টা বাংলাদেশ দলের আফিদা খন্দকার সেন্টার ডিফেন্স চেষ্টা করে রাখতে পারেননি ইন্টারসেপ্ট হলো কাউন্টার অ্যাটাকে যাবে প্রতিপক্ষ দল বিমালা বিকে ছোট্ট করে স্কোয়ার এই মুহূর্তে ডেঞ্জার ম্যান বল পেয়েছেন রেণুকার নাগার কোর্টে ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন স্কোয়ার থেকে ইন্টারসেপ্ট হলো আশিউলি আজিম উদ্দেশ্য কিন্তু এবারে তোহরা তোহরার কেন্ট্রোলে বল দেখা যাক তোহরা থেকে বল পেছেন মনিকা চাকমা স্কোয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের বল পেছেন কৃষ্ণ রানি সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য তোহরা তার কেন্ট্রোলে জার্সি নাম্বার দশ অত্যন্ত ভালো খেলছেন প্রথম থেকে কিন্তু বলকে বল কিছুটা নিয়ে কাট করার চেষ্টা করেছিলেন রাখতে পারেননি কাটটি করতে পারলেন না বিমানা বিকে তিনি কিন্তু বল কন্ট্রোলে আবারও বিমালা বিকে জার্সি নাম্বার তিন হোয়াইটিং ব্যাক নেপালিয়ান দলের তিনি বল নিয়ে সামনে বাড়ালেন মনিকা চাকমা স্কোয়ার করা দরকার আননেসেসারি ড্রিবল করার কোনো প্রয়োজন নেই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মনিকা চাকমা মারিয়া মান্ডা ভুলটি করেছিলেন সুপ্রিয় মারিয়া মান্ডা যেখানে মনিকা চাকমা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আননেসেসারি দশ মিটার ড্রিবল করে নিজের সঞ্চিত যে শক্তি সেটি অপচয় করার প্রয়োজন ছিল না যদি আগে খেলতেন ওয়াল করতেন একদিকে এনার্জি স্টোর থাকতো একদিকে আর অন্যদিকে ভালো একটি মুভ তৈরি হতো বাংলাদেশের জন্য সেটি হয়নি আবার ছোট্ট করে সামনে বাড়িয়েছেন ওখানে গোলের সম্ভাবনা যদি স্কোয়ার করেন গোল এবং একটি কাউন্টার অ্যাটাক সেখান থেকে সাবিনা খাতুন আগত গোলরক্ষক অঞ্জিলা তুম্বা পচু ওখানে সুব্বাকে 
তিনি আস্তে করে ডান পার প্রেসিং শটে পরাভূত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে লিড এনে দিলেন সাবিনা খাতুন দেশের হয়ে ছিচল্লিশ ম্যাচে একত্রিশটি গোল করেছেন আজকে সাতচল্লিশতম ম্যাচ খেলছেন এবং তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বত্রিশতম গোলটি করলেন এই লেন্থ অফ পিচ হোম অফ ফুটবল বিশ্বস্ত শহীদি ভাই মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরের সবুজ গালিচাই প্রতিপক্ষ হিমালয়ের কন্যা নেপালের বিরুদ্ধে কি অসাধারণভাবে ভালো একটি মুভ ছিল অসংখ্য দর্শকের আগমন আজকের এই ম্যাচকে ঘিরে এবং এই ফ্লাড লাইটের আলোই উজ্জ্বল যেভাবে আবহাওয়া এই হোম অফ ফুটবলের সাথে উজ্জীবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে আগত দর্শকদের অনুপ্রেরণা উৎসাহ ব্যঞ্জক ধ্বনিতে যা বাংলার ওই বাঘিনীরা প্রতিপক্ষ হিমালয়ের কন্যাদের বিরুদ্ধে এবং সিক্সটি ফাইভ মিনিটসে সাবিনার স্বর্ণালী গোলে এই দুই ম্যাচ ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজের প্রথম ম্যাচ এগিয়ে বাংলাদেশ বল পেয়েছে রেশমি কুমারি রেশমি কুমারি রাখতে পারেননি এখনও সামনে বাড়ালেন সাবিত্রা অফ সাইড হবে ইন্ডারে কিক করলে অফ সাইড হবে দেরি করলেন ম্যাচ অফিসিয়াল দেরিতে বাসি বাজালেন চৌকি ওম এবং সেটি দেরিতে হলো অফ সাইড ইন ডাইরেক্ট ফেকে বাংলাদেশের রুকুলে বাংলাদেশ এক নেপাল শূন্য আপনারা দেখছেন উপভোগ করছেন আজকের এই ম্যাচটি বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক রূপনা চাকমা যখনই আমরা দূর থেকে দেখছিলাম সুপ্রিয় দর্শক যে হ্যাভ এ লুক অন স্ক্রিন কিভাবে অ্যাকশন রিপ্লেতে আপনার লক্ষ্য করলেন যে দুজন খেলোয়াড়ের মাঝখান থেকে যেভাবে একটি ছোট্ট পেন্টেশন পাস ছিল সেখান থেকে বল পেয়ে যায় ওয়ান ইস টু ওয়ান সাবিনার সঙ্গে গোলরক্ষক অঞ্জিলা তুম্বাপো মুভ ও সুব্বার এবং সেখানে তিনি কিন্তু একটু লেট করেছিলেন আমরা দূর থেকে বলছি ডান পায় প্লেসিং শট নিলে গোল হবে ডান দিকে এবং সেই কাজটি দক্ষতার সাথে আরও একবার প্রদর্শন করলেন এবং ওই জাল কাঁপিয়ে দিয়ে লিড এনে দিলেন লাল সবুজের পতাকার নামের পাশে বাংলাদেশ এক প্রতিপক্ষ নেপাল শূন্য হিমালয়ের কন্যাদের সঙ্গে দশমবারের মতো সাক্ষাৎ এর আগে নয়বার সাক্ষাতে ছবারই পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ বারবার বলছি র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ পিছিয়ে তথাপি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের পারফরমেন্সে প্রতিপক্ষ নেপাল বা ইন্ডিয়ার থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে এবং তারই একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি হোম অফ ফুটবলের সবুজ গালিচে আমরা লক্ষ্য করছি স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ এক নেপাল শূন্য বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দল ইসামসুন নাহার লেফটিং ব্যাক জোর্সি নাম্বার তিন রক্ষণ ভাগের অসাধারণ এক কুশলী শিল্পী তিনি সেই ইসামসুন নাহার লম্বা থ্রো করলেন প্রতিপক্ষ দলের সীমানায় তহুরা খাতুন প্রথম থেকে বলছে তোহরা কিন্তু প্রথম থেকে অত্যন্ত উজ্জীবিত ফুটবল নৈপুণ্য উপহার দিচ্ছে জার্সি নাম্বার দশ বাংলাদেশ দলের ঠিক যেটি আমরা প্রত্যাশা করে থাকি শ্রীমতী কৃষ্ণ রানী অপেক্ষাকৃত সিনিয়র খেলোয়াড় শ্রীমতী কৃষ্ণ রানী প্রতিপক্ষ তহুরার থেকে সতীত্ব তহুরার থেকে তথাপি তহুরা কিন্তু আমি বলছিলাম যে আন্ডার কাজাকিস্তানে আন্ডার ফোরটিন আন্ডার টুয়েলভ আন্ডার ফিফটিন সাব চ্যাম্পিয়নশিপে আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার নাইনটিনে কেউ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আজকে সিনিয়র দলে তার জায়গাকে পাকাভুক্ত করেছেন তার উদ্বাসিত নৈপুণ্য ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে এবং আজকেও তার যে সপ্রতিব উপস্থিতি মাঠে সেখান থেকে কিন্তু গোলের অ্যাসিস তিনি করলেন এবং বাংলাদেশের যে গোল সে গোলের রূপকার কিন্তু ওই তহুরা ছিলেন আজকের ম্যাচে কিছুটা হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে খেলছেন তিনি বা প্রান্ত থেকে ওখানে কি হল বাংলাদেশ দলের বাংলাদেশ দলের মারিয়া মান্ডা আবারও মনিকা চাকমা দুজনই খেলোয়াড় অত্যন্ত পরিশ্রমী মধ্য মাঠের ওয়ার্কিট এক তারা দুজন মনিকা চাকমা খেলে থাকেন মারিয়া মান্ডা হোল্ডিং মিডফিল্ড হিসাবে খেলছেন তিনি একেবারে রক্ষণ দুর্গ ঠিক সামনে থেকে তিনি দলকে মনে হচ্ছে একটি একটা বিরাট কাজ করে থাকেন আক্রমণ ভাগের প্রতিপক্ষ দলের যে কোনো আক্রমণগুলোকে নস্চাত করে দেন কিন্তু এই মনিকা এই মারিয়া মান্ডা অসংখ্য দর্শকের আগমন ঘটেছে হোমো ফুটবল বিশ্বস্ত শহীদ মাহমুদ সিফাই বিশ্বস্ত শহীদ মাহমুদ সিফাই মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে এই গ্যালারিতে অসংখ্য দর্শকের উপস্থিতি ঘটেছে ফাউল ফ্রিকি প্রতিপক্ষ দলের অমৃত জয়সিস তিনি কিকটি করবেন অমৃতা জয়সিস জার্সি নাম্বার পাঁচ সেন্টার ডিফেন্স একেবারে টপ অ্যাক্সেস লাইন পেনাল্টি বক্সের গোল রক্ষক রয়েছে ওখানে মনিক ওখানে রয়েছেন বাংলাদেশ দলের রূপনা চাকমা তিনি বল ধরে হাতে করে ডান প্রান্তে দিয়েছেন উদ্দেশ্য কিন্তু শিউলি আজিম নয় ওখানে শিউলি ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন সামনে বাড়ালেন বাংলাদেশ দলের 
শাহিদ আক্তার রিপা ছিলেন ওখানে শাহিদ আক্তার রিপা ছোটখাটো খেলার হলে হবে কি শিবপুরের দর্শক যে অসাধারণ কিন্তু তার মেধা রয়েছে স্কিল রয়েছে স্পিড রয়েছে এই স্কিল স্পিড এ দুটো দিয়েই কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষ দলে দীর্ঘকায় ফুটবলারদের মাঠে বোকা বানিয়ে দেন সেই কাজটি করবে করবেন আজকে আরও একবার প্রত্যাশা সাবিনা ভুল করলেন নিচ থেকে কেন ওয়াল খেলবেন খালি জায়গায় বল পেয়েছেন বলটি প্রথম টাচেই দিক পরিবর্তন করে খেলাকে সুইচ করা উচিত ছিল অন্য প্রান্ত দিয়ে সেটি হয়নি বলেই বাংলাদেশ দল ব্যাক পাস করলেন বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ নেপাল দল অঞ্জিলা টুম্বা পো চু সুবা সেখান থেকে ডান প্রান্তে বিমালা বিকে বিমালা বিকে ব্রেটিং ব্যাক তার কন্ট্রোলে ছোট্ট করে স্কোয়ার সতীর্থ খেলোয়াড় রেণুকার নগর কোর্টে সেখান থেকে রেশমি কুমারি জার্সি নাম্বার দশ ও সে ডান পায়ে সামনে বাড়ালেন কিন্তু বাংলাদেশ দলে আফিদা খন্দকার প্রতিহত করলেন আবারও বল পেয়েছেন সবিতা বন্দারি দূর থেকে দূরপাল্লা শট গোল রক্ষক প্রস্তুত বাংলাদেশ দলের রূপনা চাটমা কি অসাধারণ দক্ষতায় বলকে তিনি গ্রিপ করলেন আস্থার সাথে যিনি গোলবারের আস্থার প্রতীক বাংলাদেশের অল ইয়েলো হলুদ রঙের জার্সি হলুদ রঙের শর্ট হলুদ রঙের সক্স পরিহত অবস্থায় লেন্থ অফ পিছে তিনি আজকের ম্যাচ খেলছেন বল পেছেন প্রতিপক্ষ দলের ওখানে তহুরা রয়েছেন তহুরার কন্ট্রোলে বল ডেঞ্জার ম্যান যে কোনো সময় তহুরার কন্ট্রোলে সাপোর্টিং অ্যাটাকে শ্রীমতী কৃষ্ণা রানের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা রানির সঙ্গে কিন্তু অন্য সাপোর্টিং এর খেলোয়াড় নেই তাহলে কিন্তু ভালো হতো সেটি হলো না এবং ব্যাক ওখানে থ্রোইন প্রতিপক্ষ নেপালের অনুকূলে নেপাল শূন্য বাংলাদেশ এক হিমালয়ের কন্যা নেপালের খেলোয়াড়রা সাধ্য মতো চেষ্টা করছে খেলায় ফিরে আসার জন্য বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের তহুরা খাতন আবারও বল দিয়েছেন মারিয়া মান্ডা বা পায়ের লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্রস বল চলে যায় গোল্লায় অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কাউরে গোল কিক প্রতিপক্ষ নেপালের রুডুকুলে অঞ্জিলা টুম্বাপো সুবা সুব্বা দলের গোলরক্ষক যিনি সাতাশ বছর বয়স্ক সেতু ক্লাবের হয়ে খেলেন ইন্ডিয়ান ঘরোয়া ফুটবলে এই গোলরক্ষক তিনি গোলবারে রয়েছেন এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন দীপা শাহী দীপা শাহী স্কোয়ার করলেন সতীর্থ রেণুকা নগর কোর্টে সেখান থেকে রেশমি কুমারী রেশমি কুমারী স্কোয়ার করলেন লেফটিং ব্যাক যিনি রয়েছেন লেফটিং ব্যাক হীরা কুমারী সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য সবিত্রা ভান্ডারি কিন্তু তাকে একেবারে বোতল বন্দি করে রেখেছেন বাংলাদেশে দুই সেন্টার ডিফেন্স একজন জার্সি নাম্বার চার আফিদা খন্দকার অপরজন হলেন ওই জার্সি নাম্বার পাঁচ মাসুরা প্রভীণ এই দুজনে কিন্তু অনেকটা বোতল বন্দি করে রেখেছেন আমার বোতল বন্দির কথা এই জন্য মনে হয় সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা টেলিভিশনে পর্দায় উপভোগ করছেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকেসপি যখন উনিশশো উননব্বই সালে ওই আন্ডার সিক্সটিন টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিল ইন্ডিয়াতে ইস বেঙ্গল ক্লাবের সঞ্জয় মাঝির কথা আমাদের মনে রয়েছে অত্যন্ত তখন তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় বাংলাদেশ দলের ইউনুস এবং ওই রশিদ এই দুইজন ছোট কাজের ধরনের সেন্টার ডিফেন্স একেবারে বোতল বন্দি করে রেখেছিল ওই দীর্ঘকায় সঞ্জয় মাঝিকে সেই হেডলাইনও এসেছিল পেপারে সেই উননব্বই সালের ওই কলকাতার পত্রিকাগুলোতে ঠিক একইভাবে আজকে মাসুরা প্রভীণ এবং ওই আফিদা খন্দকার দুই সেন্টার ডিফেন্স প্রতিপক্ষ দলের অত্যন্ত কুশলী সবিত্রা ভান্ডারিকে বোতল বন্দি করে রেখেছেন ডিফেন্ডিং থার্ডে বল পেছেন মনিকা চাকমা ছোট্ট করে স্কোয়ার করলেন এই বর্তে সাবিনা খাতুন বল পেছেন কাউন্টার রাইটার বাংলাদেশের জন্য টু ইস টু থ্রি বল পেছেন তহুরা খাতুন ডান প্রান্ত থেকে ঢুকছেন কিন্তু আফিদার ওখানে হ্যাঁ এখনও তহুরার কন্ট্রোলে বল দুজন খেলোয়াড়কে কাটালেন কিন্তু কেন যেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কিছুক্ষণ আগে নামা শাহেদ আক্তার রিপা মুভের সঙ্গে সঠিক সময় সঠিক জায়গায় কেন যেন নিজেকে স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে তো নিতে পারলেন না কাউন্টার অ্যাটাক বা ওখানে সাবিত্রা ভান্ডারি ডেঞ্জার ম্যান কাটব্যাক করবেন কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং এবং শেষ পর্যন্ত বলে একটি আক্রমণ ছিল রেশমি রেশমি কুমারী কিক করেছিলেন অসাধারণ ওই রূপনা চাকমার কথা বলতে হয় তার ফুটবল শিল্পের যে রূপ আরও একবার প্রদর্শন করলেন এবং বাংলাদেশকে তিনি রক্ষা করলেন ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছিল কৌর অ্যাটাক থেকে বল পেয়ে গিয়েছিলেন ডেন্টারম্যান সবিত্র ভান্ডারি এবং বলকে ক্যারি করলেন আপ টু দ্য গোল লাইন এবং দুজন খেলোয়াড়ের আমাদের মনে আছে এখনও সুপ্রিয় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলের যে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে কিভাবে ওই লিওনেল ম্যাসি বল নিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে কাট ব্যাক করেছিলেন এবং আলভারেজকে গোল করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন তেমনটি করার প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল ওই সবিত্রা ভন্দারি ডান প্রান্ত থেকে গিয়ে গোল লাইন পর্যন্ত ক্যারি করলেন তারপর কাট ব্যাক করলেন একেবারে উন্মুক্ত গোল পোস্টে একক ওয়ান ইস টু ওয়ান ছিলেন গোলরক্ষক সেখান থেকে কাজের কাজ গোল কিন্তু করতে পারলেন না প্রতিপক্ষ দলের ওখানে প্রীতি রায় এবং প্রীতি রায় নয় 
रेणु नगर कोर्टे और बांगलेश दल बोलते हैं कृतित्व दीते हैं रूपना चाकमा के कि असाधारण कुशली फुटबल नैपुण्य एक्सिक्यूट कर लेंथ अफ पीचे हिमालय कन्या नेपालियन फुटबलार बिुदे प्रतिपक्ष दल पेम्बू कलम्ब कर अर्जेंटिना कई मैसि आज के तरह कदर से कदर क्योंकि अंत फिफ्टी पार्सेंट कम होत सुप्रिय दर्शक जदि कि ना से अठारो मिनिटे फ्रांस गोल कर अंत कपटी जय करते फिफा वार्ल्ड कपे क्योंकि मैसर कदर अंत फिफ्टी पार्सेंट लेस होत सूतरा मैसर साथे मार्टिनिजे विषय की सब समय सम्पृक्त थे से ही कारण लिओनल मैसि जाने जो कार कारण आज के बड़ो बड़ो अर्जन कर लें एक कारण जख सबा आनंद उल्लास कर तक क्योंकि मार्टिनेज के लिओ कले जा मार्टिनेजर का धन्यवाद भूल करें ना मानिक मानिक चिने से एक जिन विश्वकपे सब समय लक्ष्य करजीम रईटिंग बैक बांगलेश दल थ्रो कर लें लम्बा कर प्रतिपक्ष दल खेल हेड कि आगे मठे नामा विमाला बल पे हेड क्योंकि कंट्रोल करते बल चले जाए टाच लाइन बहरे तो इन बांगलेश रुकुले एक खेलवाड़े परिवर्तन है प्रतिपक्ष नेपालियन जार्सि नम्बर तीन पीमाला मठ बेर जार्सि नम्बर षोलो मठे प्रवेश कर जार्सि नम्बर षोलो नेपाले हुए यह मुहूर्ते जार्सि नम्बर षोलो जिन रे रेणुका नागर कोटे दो जन खेलवाड़े परिवर्तन लक्ष्य कर नेपाले जार्सि नम्बर पंद्रह मठे प्रवेश कर जार्सि नम्बर अनिता केसि अनिता केसि जार्सि नम्बर सतर परिवर्ते आउट हलो अनिता केसि विमला बीके मठे उपस्थित रहें खेलें विमला बीके अनिता केसि मठे प्रवेश कर लेंथ अफ पीचे अनिता केसि देखा जा मध्य मठे कि भाव फ्रेश लेग नहीं पिछिए थका अवस्था थे नेपालियन सहयोगता करते कि आक्रमणगुलो के खुदार करते कि पिछिए थका गोल कर खेल में समता फिर आनते पर अनेक प्रश्न रे जा तब देखा जा बांगलेश साध्य मत चेषा कर बाघिना तेरे शरि था रक्तगुलो के घमे परिणत कर प्रतिपक्ष हिमालय कन्या नेपाले प्रदे एक जय छिने आनार जो बल पे रेशमी रेशमी कुमारी दूर थे शर्ट कई जो अतंद्र प्रहरी रेन रूपना चाकमा रूपे बाहर रेचे खेलार धरण रेचे असाधारण उज्जवलता दक्षिण एशियार यही मुहूर्ते जो बोली सर गोलरक्षक किद आगे जान सब चैम्पियनशिपे ऐले जे जिको बांगलेश दल बांगलेश जदिव कूएतर का पराजित होमिफाइनल नामक नक आउट स्टेजे शून्य एक गोले तथापि बांगलेश जिको क्योंकि सर गोलरक्षक तकमा तर गाए लागिए तरह उज्जवल नैपुण्य प्रदर्शन करार मध्य दिए एक लड़े गए प्रतिपक्ष दल खेलवाड़े बिुदे और अनेक दिन पर बांगलेश कूब प्रतिद्वंदितपूर्ण फुटबल नैपुण्य लेंथ अफ पीचे खेलवाड़ा उपहार दीते सक्षम हो साफ फुटबल अंगने बल पे मशूरा से खान सबिना खातुन एक गोल कर एक मिस कर वन इज टू वान एक बुद्धि जो वही डिमारियर कथा जो एक मन कर बॉडी के अन ग्राउंड ना खेल एक तुले दित आगवान गोलरक्ष क्यों बडी के प्लेस कर दिए शर हरिजेंटाली शुए दिए अन ग्राउंडे सूतरा जो नीचे मारले क्योंकि बल्टी एक फिट ऊपरे उठले गोल हो जो पड़त दुर्भाग्य बुद्धि 
যতটুকু আছে অত তাড়াতাড়ি করাও মুশকিল বাংলাদেশ দলে শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি মাঠ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন শ্রীমতী কৃষ্ণ রানি জার্সি নাম্বার নয় সেখানে এই মুহূর্তে অবশ্য প্রবেশ করছেন জার্সি নাম্বার সতেরো বাংলাদেশ দলের ঋতু পর্ণা চাকমা ঋতু পর্ণা চাকমা ঋতুপর্ণা চাকমা জার্সি নাম্বার সতেরো তিনি লেন্থ অফ পিচে প্রবেশ করবেন বাংলাদেশ দল আরও একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তন বাংলাদেশ করছেন কোচ জার্সি নাম্বার বিশ তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন জার্সি নাম্বার বিশ সুমাইয়া মাতসুমিয়া সুমাইয়া সুমাইয়া প্রবেশ করবেন জার্সি নাম্বার বিশ আরও একজন খেলোয়াড় উভয় দলে কিছু ফ্রেশ লেগ নিয়ে খেলোয়াড় রয়েছে বাংলাদেশ দলের কোচ যিনি রয়েছেন মাহবুব রহমান লিঠু সাবেক ফুটবলার অত্যন্ত কুশলী মেধাবী একজন কোচ তিনি তিনি তার দুজন তিনজন খেলোয়াড় এই সেকেন্ড হাফে পরিবর্তন করে আরও একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে নেপালের নেপালের আমরা লক্ষ্য করছি জার্সি নাম্বার বাংলাদেশ এক নেপাল শূন্য রেখা পাউডেল বা প্রান্ত থেকে বল নিয়ে ছুটছেন বাধা দিচ্ছেন ওখানে শিউলি আজিম শিউলি আজিম তার কন্ট্রোলে ওখানে ছোট্ট করে বাংলাদেশ দলের সুমাইয়ার উদ্দেশ্যে সুমাইয়া রাখতে পারলেন না জার্সি নাম্বার বিশ ফ্রেশ লেগ নিয়ে এই সদ্য তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন ওখানে বল পেয়েছেন রেশমি কুমারি এখনো বল লেন তা পিচে ভুল করবেন কি না স্কোয়ার করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সামসুন নাহার ক্লিয়ার করলেন সতীত্ব কি করলেন ব্যাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন শাহেদ আক্তার রিফা কন্ট্রোল করতে পারেননি নেপালিয়ানদের কন্ট্রোলে কিছুক্ষণ আগে বদলি খেলোয়াড় মিললেন তো পিচে প্রবেশ করেছেন রেখা পাওয়েল তিনি বল পেয়েছেন ছোট করে স্কোয়ার স্কোয়ার করলেন সতীত্ব খেলোয়াড় যে সেন্টার কিছুক্ষণ আগে বিমালা বিকে সুটামদের অধিকারে রাইফিং ব্যাক তিনি সেখান থেকে মাঝখান থেকে আক্রমণ রেসপক রাখতে পারেননি ওখানে মাসুরা পারভিন যেভাবে পিছন থেকে ট্রিক করেছিলেন প্রতিপক্ষ দলের রেশমি কুমারিকে এবং সংগত করেন ম্যাচ অফিসিয়াল চোকি হোম খুব কাছ থেকে দেখলেন রেখা পাউডেল তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং বিমালা কিছুক্ষণ আগে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে প্রবেশ করেছিলেন বিমালা জার্সি নাম্বার সতেরো তিনি মাঠ থেকে বের হয়ে গিয়েছেন বিমালা মাঠ থেকে বের হয়ে গিয়েছেন সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু এবং প্রবেশ করেছেন রেখা পাউডেল তিনি প্রবেশ করেছেন দূর থেকে দূরপাল্লা শট নেবেন সেট পিস সংগত কারণে ওই সেট পিসের জায়গায় সবিত্রা ভান্ডারি রয়েছেন যিনি সেট পিসে বিশেষজ্ঞ নেপালিয়ানদের গোলরক্ষক বাংলাদেশ দলের রূপনা চাকমা গোল পোস্টের যে তিনটি কাঠি তার নিচে রয়েছেন ঠিক গোল লাইন অ্যাক্সেস লাইনের থেকে এক স্টেপ সামনে এবং পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস লাইনে খেলোয়াড়দের দূর থেকে শর্ট ওয়ালে রেজিস্ট হলো এখানে ওয়াল তৈরি করতে হবে সেটি হলো মাসুর আপারভিন ক্লিয়ার করলেন টু ইস টু ওয়ান প্রতিপক্ষ দলের অমিত্রা নয় শামিক শাহ বিমা গিমরে আবারও ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের অফিদা খন্দকার শাহেদ আক্তার রিপা সুমাইয়া মারিয়া মান্ডা মনিকা চাকমা সামসুন নাহার সাবিনা খাতুন মনিকা চাকমা কিন্তু না সেখানে রেখা পাউডেল ক্লিয়ার করলেন কন্ট্রোলে বিমালা বিকে সেখান থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এই মুহূর্তে সাবু লিম্বুর কাছ থেকে বাংলাদেশ দলের মেশুরা প্রভীণ শাহেদ আক্তর রিপা ডান প্রান্ত থেকে ভিতরে ঢুকে ওখানে দিয়েছেন সময়ার উদ্দেশ্যে ওয়ান ইস টু ওয়ান সতীত্ব শামিক শাহ গিমরে ব্যাকপাস করলেন অঞ্জিলা টুম্বাপুর কাছে এবং দূর থেকে শট আবারও আবারও বল পেছেন বাংলাদেশ দলে শাহেদ আক্তার রিপা কন্ট্রোল করতে পারলেন না প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে একটা হাড্ডাডি কাঠথট কম্পিটিশন হচ্ছে নেল মাইটিং সিচুয়েশন অবতারণা হচ্ছে সেই অবতারণায় এক গোলে এগিয়ে লাল সবুজের বাংলাদেশ হিমালয়ের কন্যা নেপালের বিরুদ্ধে যে কোনো মুহূর্তে গোলের খেলায় এই ফুটবলের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারে নেপাল কিন্তু বাংলাদেশ সেই সুযোগ নেপালকে দিতে একেবারেই নাছর বান্দা দিতেই চায় না হাড্ডা ডিলার অফসাইড হবে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক হবে এবং সেখানে দীপা শাহি তিনি অফসাইড পজিশন থেকে বল গেন করায় ম্যাচের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি যিনি রয়েছেন টি সারিন চৌরেন তার পতাকা উত্তোলিত করেছেন এবং রেফারি ওখানে 
ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের জন্য বাঁশি বাজিয়েছেন চৌকি ওম লেন্থ অফ পিচের গ্যালারিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শকের আগমন ঘটেছে বাংলাদেশ এবং নেপালের বৌদ্ধকার ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজে এই দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচ উপভোগ করার জন্য দুটো ম্যাচই বাংলাদেশ বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন ওখানে রেখা পাউডেল জার্সি নাম্বার তেরো সাদা রঙের চুল আর্ট করা রয়েছে বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলে সামসুন নাহার এবং মনিকা চাকমা তাকে অনেকটা স্কুইজিং করে রয়েছেন প্রেশার ক্রিয়েট করলেন একটা টাচ লাইনের পাশে সংগত কারণে বলটি গেম করেছে বাংলাদেশ এবং ওখানে থ্রো বাংলাদেশের রুকুলে বাংলাদেশ দলের রক্ষণ ভাগে বল পেয়েছেন সামসুন নাহার লম্বা করে থ্রো করলেন বাংলাদেশ দলের মুভের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন সদ্য কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ দলের মাঠে প্রবেশ করা ওখানে ঋতুপর্ণা চাকমা কিন্তু বল বল পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত অঞ্জিলা টুম্বাপ ও সুব্বা জার্সি নাম্বার ওখানে গোলরক্ষক সেখান থেকে মাঝ মাঠে আক্রমণ রচনা করার চেষ্টা বল পেয়েছেন এই বছর সাবু লিম্বু ছোট্ট করে স্কোয়ার লেফটিং ব্যাক পজিশনে যিনি রয়েছেন হীরা কুমারী হীরা কুমারী হুজেল সাতাশ বছর বয়স্কেও পঁচিশটি আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটি গোল রয়েছে তার এই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে লেফটিং ব্যাক পজিশনে খেলে থাকেন জার্সি নাম্বার ছয় ওই নেপাল দলের খেলোয়াড় বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের সুমাইয়া সুমাইয়া তার কন্ট্রোলে সুটামদের অধিকারী কাকে দিলেন রাইটিং এ খেলোয়াড় কেন যেন ইন বিটুইন টু প্লেয়ারের মাঝখানে খেলতে চাইলেন কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ দলে তার সতীত কোনো খেলোয়াড় ইন্টারসেপ্ট হয়েছে এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের ঋতুপর্ণা চাকমা জার্সি নাম্বার সতেরো ফ্রেশ লেগ নিয়ে মিনিট পাঁচে কাকের লেন্থ অফ পিচে প্রবেশ করেছেন আননেসেসারি পেন্টেশন পাস দিলেন সতীত খেলোয়াড়ের সাথে বোঝাপাড়ার কিছুটা হলেও ভুল ছিল আমি বলবো সুপ্রিয় দর্শক সুমাইয়া বা দিকে ছিলেন সুমাইয়া কিন্তু মুভের সঙ্গে সামনে অগ্রসর হননি তিনি কেন যেন সামনে ঠেলে দিলেন এবং অন বলে পাওয়ারটিও পাসিং পাওয়ারটিও বেশি হয় বল চলে যায় তার আপন গতিতে গোল সীমানা গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে মাঝ মাঠে ঋতুপর্ণা চাকমা সেখান থেকে মনিকা চাকমা মারিয়া মান্ডা সো একজন সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ কিন্তু খুব কুইক পজিশনগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে যখন অ্যাটাকিং থার্ডে মুভমেন্টে থাকবে বাংলাদেশ দল বিপিতে থাকবে সেটি হলো না সঙ্গত কারণে ইন্টারসেপ কিছুক্ষণ আগে মাঠে নামা এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন ওখানে দীপা শাহী স্কোয়ার করলেন সবিত্রা ভান্ডারি কিন্তু নাছোর বান্দা মনিকা চাকমা মারিয়া মান্ডা মাঝ মাঠ থেকে প্রতিপক্ষ দলে সমস্ত আক্রমণগুলোকে নস্চাত করে দিচ্ছেন এই দুই কুশলী ফুটবলার মূলত প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দলের এই দুজনই ফুটবলের মূল আর্কিটে যারা মাঝ মাঠ থেকে একদিকে প্রতিপক্ষের খেলা নষ্ট করে দেন অপরদিকে নিজেদের খেলা পরিকল্পিতভাবে সাজান এই দুটো কারণে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় সাবকন্টিনেন্টের অন্য অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে রেখা পাওয়েল তিনি বল পেছেন কিছুক্ষণ আগে ফ্রেশ লেগ নিয়ে ম্যাঠে নেমে তিনি স্কোয়ার করছেন বার প্রান্ত থেকে আক্রমণ বল পেছেন ওখানে রেশমি স্কোয়ার করলেন ঋতুবর্মা চাকমা পাশে রয়েছেন দীপা শাহী এখনও তার কন্ট্রোলে দীপা শাহী দীপা শাহী তারপরে এখন বল পেছেন না এখনও বল পেছেন সবিত্রা ভন্দারি স্কোয়ার করলেন দীপা শাহী ডান প্রান্ত থেকে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে শুটিংয়ের সুযোগ দেওয়া যাবে না দুর্বল শট মনিক ওখানে ছিলেন রূপনা চাকমা বল গ্রিপ করে দেখছেন সতীত্ব খেলোয়াড় এবং প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় দেখে কেন যেন সময় নিচ্ছেন কেন বাংলাদেশ দলের এক দুই তিন চার পাঁচ ছজন খেলোয়াড় এবং আটজন খেলোয়াড় নিজেদের অর্ধে সঙ্গত কারণে তিনি কিন্তু অনেকটা দেরি করলেন যে একটু বিশ্রাম দিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরকে পজিশন নেওয়ার সুযোগ দিলেন এবং বল চলে যায় প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষার কাছে সেখান থেকে আক্রমণে এই মুহূর্তে নেপাল দলের খেলোয়াড়রা ডান প্রান্তে বিমালা বিকে সেখান থেকে রাখতে পারেননি প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যিনি রয়েছেন জার্সি নাম্বার পনেরো অনিতা কেসি অনিতা কেসি ডেঞ্জার ম্যান অনিতা কেসি তাকে দেখে শুনে খেলতে হবে সেখান থেকে আবারও পেছেন রেনু পাওয়েল জর্জ নেম ওখানে থ্রো ঠেলার চেষ্টা উদ্দেশ্য সাবিত্রা ছোট্ট করে ওয়াল রেনু পা ওখানে রেনু পাও রেখা পাওয়েলের সঙ্গে গোলে অফ সাইড হয়ে যাবেন অফ সাইড অনেকক্ষণ আগে থেকে ব্রার প্রান্ত থেকে যেভাবে প্রবেশ করেছিলেন অনিতা সেটি কিন্তু ম্যাচ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি যিনি রয়েছেন তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ওই টিসারেন ছোড়েন বুটানিয়ান অ্যাস্ট্রেন্ট রেফ্রি ফিফা ব্যাসদারি তিনি কিন্তু তার অনেকক্ষণ আগেই পতাকা উত্তোলন করেছেন যে অফসাইড থেকে গেইন করায় ইনডাইরেক্ট ফ্রিকিক বাংলাদেশের রুকুলে রূপনা চাকমা হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন এইটটি এইট মিনিট অন ক্লক বাংলাদেশ ওয়ান নেপাল নীল রূপনা চাকমা হেড ওখানে হেড হলো হেড থেকে বল পেয়েছিলেন ওখানে হীরা কুমারীর হেড থেকে সতীত্ব খেলোয়াড় এই মুহূর্তে অবশ্য ইসলামিক শাহ ঘিমরে আবারও স্কোয়ার বিমা কাভিকে রাইটিং ব্যাক সামনে বাড়ালেন মাঝ মাঠের কুশলী শিল্পী সবু লিম্বু পুরো ম্যাট মাস থেকে ম্যাচটিকে তিনি কন্ট
রেজিস্ট তৈরি করলেন ওয়াল তৈরি করলেন আবারও বিমাল আবিকে উঁচু করে মারলেন কিন্তু বাংলাদেশ দলের আফিদা খন্দকার বল উঁচু করে সামনে প্রতিপক্ষ দলের সীমানায় কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের শ্রমিক শা ঘিমরে বল কন্ট্রোল করেছেন শ্রমিক শা ঘিমরে এই মুহূর্তে অবশ্য বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের রক্ষণবাগের অতন্দ্র প্রহরী ওখানে রয়েছেন শামসুন নাহার তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে অর্থাৎ দীপা শাহীকে প্রোটেক্ট করলেন বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে গোলকিক বাংলাদেশের হুড়ো কোলে রূপনা চাকমা গোলকিক করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন রূপনা চাকমা বাংলাদেশ দলের অত্যন্ত কুশলী অত্যন্ত দামি গোল রক্ষক সুপ্রিয় দর্শক বলতে হবে এটি রূপনা চাকমা যিনি বাংলাদেশকে অনেকগুলো জীবন দেন মার্টিনেজের মতো জীবন দিয়েছেন আজকে তবে প্রতিপক্ষ দলের গোল রক্ষকের প্রশংসা করতে হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ওই বাংলাদেশ নয় তথাপি সাউথ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার সাবিনা খাতুনের সঙ্গে ওয়ান ইস টু ওয়ানের যে গোলটি তিনি সেভ করেছেন তা না হলে কিন্তু লিড দুই শূন্যতে থাকতো প্রতিপক্ষ নেপালিয়ানদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সামসুন নাহার ক্লিয়ার করলেন শাহি অনিতা কেসি সবিতা রাখতে পারলেন না সাবিনা রিগেন করলেন সামসুন নাহার ঋতুপর্ণা চাকমা তার কন্ট্রোলে বল তাকে দিলেন সতীত্ব খেলোয়াড় অনেকটা দূরে রাখতে পারেননি সুমাইয়া কন্ট্রোল করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন শিউলিয়া জিম হেড হলো ঋতুপর্ণ চাকমা পরপ্রান্ত থেকে আউট অফ রেড মিডফিল্ড তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা প্রতিপক্ষ দলের অনিতা কেসি বল চলে গেল টাচুল ওয়াইনের বাইরে সংগত কারণে অ্যাডেড টাইম চার মিনিট নির্ধারিত নব্বই মিনিটে বাংলাদেশ এগিয়ে এক শূন্য গোলে এরপর অ্যাডেড টাইম দ্বিতীয় অর্ধে কিছু টাকা কিছুটা সময় লস হয়েছে সেই কারণে চার মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলা হবে সে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা উপভোগ করছেন বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি ওয়ার্ল্ডের পর্দায় এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে সে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ হিমালয়ের কন্যা নেপালিয়ানদের বিরুদ্ধে দশমবারের মতো একের ওপরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এই দুটো দল এর আগে নবারের সাক্ষাতে নেপাল ছটি ম্যাচে জয়লাভ করছে বাংলাদেশ একটি ম্যাচে জয়লাভ করছে এবং দুটো ম্যাচ ড্র হয়েছে ওখানে বল পেয়েছেন অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড় সাবিত্রা বন্দারি ক্রস বাম প্রান্ত থেকে বিপদের সম্ভাবনা সাবিত্রা এবং গোল হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সাবিত্রা বন্দারি গোল করলেন এবং নেপালকে খেলায় ফিরালেন নেপাল এক বাংলাদেশ এক অ্যাডেড টাইম এক মিনিট একানব্বই মিনিটের সময় গোলটি করলেন ডেঞ্জার ম্যান বারবার বলছি ডান প্রান্ত থেকে যেভাবে ক্রাস করেছিলেন তারপর বা প্রান্ত খেলোয়াড় খেললেন মাঝখান থেকে কেউ ক্লিয়ার করতে পারলেন না সুযোগ ছিল এবং ক্লিয়ার করা এবং সেই ক্লিয়ার করতে না পারার কারণে কিন্তু গোলটি কনসিড হলো গোল রিটার্ন হলো স্কোর বোর্ডের সমল সমতা আসলো নেপাল এক বাংলাদেশ এক অ্যাডেড টাইম অ্যাড সেকেন্ড হাফ নাইনটি প্লাস ওয়ান মিনিট একানব্বই মিনিটে গোলটি হলো সুপ্রিয় দর্শক এগিয়েছিল বাংলাদেশ সাবিনার গোলে তবে সাবিনা ওয়ান ইস টু ওয়ান পেও যেভাবে প্রতিপক্ষের অঞ্জিলা টুম্বাপো সুব্বাকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয় লিড কিন্তু দুই শূন্য হতো সেটি হয়নি বাংলাদেশ এক নেপাল এক ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই মাহমুদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুর ঢাকাতে এই টার্ফের মাঠে বাংলাদেশ এগিয়ে থেকেও ম্যাচে কিন্তু সমতায় ফিরলেন যার কথা বারবার বলছে সবিত্রা বন্দারি ডেঞ্জার ম্যান গোকুলাম কেরালার হয়ে খেলে থাকেন এই সাতাশ বছর বয়স্ক সুটানদের অধিকারী হিমালয়ের কন্যা নেপালের ফুটবলার যার আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখন পর্যন্ত চল্লিশ ম্যাচে বিয়াল্লিশ গোল ছিল আগের ম্যাচ পর্যন্ত আজকে নিয়ে একচল্লিশ ম্যাচে তেতাল্লিশটি গোল করে নেপালের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের যে তালিকা সেখানে তার নামটি সর্বপ্রথমে রয়েছে বল পেয়েছেন রেশমি কুমারি ব্যাক পাস করলেন সেন্টার ডিফেন্স বল পেয়েছেন অমৃত আর জয়সিস ছোট্ট করে স্কোয়ার উদ্দেশ্য সমিক শা ঘিমরে সেখান থেকে ওয়েটিং ব্যাক বিমালা বিকে তাকে ঋতুপর্ণা চাকমা এবার ঋতুপর্ণা চাকমা পেছেন কি করবেন কাকে দিলেন এবং বল পেছেন সোমাইয়া আবার ঋতুপর্ণা চাকমা একজনকে ড্রিবল করলেন বিমালা বিকে বলটি কিছু তুলে নিয়ে গেলে হবে বাউলের নির্দেশ দিবেন শেষ পর্যন্ত রেফারি রেখা ওখানে রয়েছেন চৌকি ওম যখন একজন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়োলো কার্ড প্রদর্শন করলেন বিকজ একটি ভালো মুভ ছিল সেই মুভটিকে তিনি রেজিস্ট তৈরি করার কারণে কিন্তু ফলের নির্দেশ দিয়েছে অ্যাকশন রিপ্লে কিভাবে গোলটি হয়েছিল আমরা লক্ষ্য করব 
এবং সেই গোলের জন্য রেখা পাওয়েল বল কন্ট্রোল করে ডান প্রান্তে পুশ করেছিলেন এবং ডান প্রান্তে থেকে ডান প্রান্ত থেকে বল পেয়ে রেশমি রেশমি দিয়েছিলেন সবিত্রা সবিত্রা বন্দারি অত্যন্ত কুশলী মেধাবী ফুটবলার তিনি বলটি ডান প্রান্ত থেকে নিয়ে যেভাবে একেবারে টাচ গোল লাইনে গিয়ে ক্রস করেছিলেন সেই ক্রসের বল বা প্রান্তে উল্টো দিকে গিয়ে সেখান থেকে আবারও ক্রস সেখানে বাংলাদেশের খেলোয়াড়া প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে আবারও ওই সাবিত্রা ভান্ডারি তিনি কিক করেন সেই বলটি কিন্তু জালে জড়িয়ে গেলে খেলায় সমতায় ফিরে নেপাল এক বাংলাদেশ এক বল পেয়েছেন মাসুর প্রভীণ কি করবেন এবং তিনি মারলেন আবারও সাবিত্রা ভান্ডারি ওয়ান ওখানে না ক্লিয়ার হবে এবারে বাংলাদেশ দলের রক্ষণভাগের অত্যন্ত পরে আফিদা খন্দকার ক্লিয়ার করলেন প্রতিপক্ষ দলের সীমানায় বলের সঙ্গে রয়েছেন হীরা কুমারী তাকে ওখানে বল কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন সুমাইয়া জর্সি নাম্বার বিশ কন্ট্রোল করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার করলেন ঋতুপর্ণা চাকমা রয়েছেন মুভের সঙ্গে কিন্তু বিমালা বিকে বল সামনে মধ্য মাঠে পাঠিয়েছেন মনিকা চাকমা তাকে দিলেন সতীর্থ বাংলাদেশে কোনো খেলোয়াড় নেই সায়দ আক্তার রিপা বলের পিছনে ছুটছেন রেজিস তৈরি করার জন্য ব্লক তৈরি করার জন্য প্রা প্রান্ত থেকে আক্রমণে নেপাল মুভের সঙ্গে ডান প্রান্ত থেকে দীপা সাই ছুটছেন ডেঞ্জার ম্যান এবং মাঝখানের কিন্তু রয়েছে রেনু পাওয়েল রেখা পাওয়েল রেখা পাওয়েলই বল পেয়েছেন তাকে শ্যুট করতে সুযোগ দেওয়া যাবে না এবং সেটি করলেন আবার এখনও আক্রমণে এখন বা প্রান্ত থেকে কিক এবং অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ঠিক ফার পোস্টের সাইড পোস্ট ঘেসে বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সেই সাথে সাথে রেফারি লম্বাবাসী এবং আজকের ফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির প্রথম ম্যাচ শেষ হলো বাংলাদেশ বনাম নেপালের বুদ্ধকার সেই ম্যাচে বাংলাদেশ সাবিনার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় অর্ধে এবং অ্যাডেড টাইম একানব্বই মিনিটের সময় প্রতিপক্ষ দলের সবিত্র ভান্ডারির একটি গোলে শেষ পর্যন্ত সমতায় ফিরে বাংলাদেশ এক নেপাল এক ফুল টাইম স্কোর বাংলাদেশ এক নেপাল এক ষোলো তারিখ বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে এই ইফিফা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ফুটবল সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালের ব্রতকার দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচটিও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ বিটিভি ওয়ার্ল্ড সরাসরি সম্প্রচার করবে সেই ম্যাচের চল যেই ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য আপনাদেরকে আগাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এই এখন পর্যন্ত এই ম্যাচে বাংলাদেশ এক নেপাল এক এটি একেবারে নিশ্চিত জয় ছিল বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জন্য এবং সেকেন্ড হাফে অবশ্যই বলতে হবে রশ্মি কুমারী জার্সি নাম্বার দশ ভালো খেলেছিলেন ডেঞ্জারম্যান সবিত্র ভন্দারি জার্সি নাম্বার নয় যাকে নিয়ে সবসময় ভীতির কারণ থাকে যে কোনো দলের রক্ষণভাগে সে সবিত্রা ভন্দারির সন্ধানী বলে শেষ পর্যন্ত নেপাল কিন্তু খেলায় ফিরল নেপাল এক বাংলাদেশ এক ফুল টাইম চলুন আমরা ফিরে যাই স্টুডিওতে খোদা হাফিজ